தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசியல் பொருளாதாரத்தின் இயக்க மறுப்புவாதம் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அதில் நம்ம பார்த்தோம் மொத்தம் ஐந்து தலைப்புகள் இருக்குது உபய தலைப்புகள் முதல்ல வந்து அது ஏழு ஆய்வுக்கூற்றுகள் ஆய்வு முறை அப்படிங்கிறதுல ஏழு ஆய்வுக்கூற்றுகள் ரெண்டாவது வந்து உழைப்பு பிரிவினையும் இயந்திர வகையும் மூன்றாவது போட்டியும் ஏகபோகமும் நான்காவது நிலச்சொத்து அல்லது நில வாடகை ஐந்து வேலை நிறுத்தங்களும் தொழிலாளர்களின் சங்கங்களும் ஸோ அதில் மோ போன முறை வந்து முதல் தலைப்பு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது உழைப்பு பிரிவினையும் இயந்திர வகையுமில் பாதி பார்த்தோம் ஸோ அதில் இருந்து இன்றைக்கி தொடர் தொடருவோம் தொடர்வதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் அதில் முக்கியமானது ஏழாவது ஆய்வுக்கூற்று அதை பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு தத்துவ ஞானிக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இயற்கையானது செயற்கையானதுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இதுவரைக்கும் இருந்தது பூரா செயற்கை இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும்தான் இயற்கையானதுன்னு சொல்லி இதோடு நின்று போச்சு இனிமேல் இருக்கிறது சரித்திரம் இதோடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு தான் எல்லா தத்துவ ஞானிகளும் சொல்லியிருக்காங்க அதையே தான் புரிதன்னு சொல்கிறாரு இந்த இதுவரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் செயற்கையானது முதலாளித்துவம் வந்துருச்சு இனிமேல் இந்த பொருளாதார வகையினம் தான் இயற்கையானது இதுதான் தொடரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அந்த தான் அதனுடைய அதை பற்றி அதை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது மார்க்ஸ் சொன்னது மார்க்ஸ் வந்து முதலாளிகளை எத்தனை வகையாக பிரித்து சொன்னார் ஸோ முதலாளிகள் என்ன செய்கிறாங்க சோசியலிஸ்ட்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்புறம் உழைப்பு பிரிவினையும் இயந்திர வகையும் அதில் வந்து உழைப்பு பிரிவினை அப்படிங்கிறது எப்படி தோன்றியது அவர் வந்து ஏதோ ஆதி காலத்தில் இருந்துச்சு முதலே இருந்துட்டு இருந்தது தான் இங்கே கருத்தாக இருந்து பின்னாடி உலகத்துக்கு வந்து உலகத்தில் வந்து இப்போ செயல்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து முதல் வா பார்வையில் புரிதவன் சொன்னதை மார்க்ஸ் வந்து அதை எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணார் அதே மாதிரி இயந்திர இந்த உழைப்பு பிரிவினையினுடைய உழைப்பு பிரிவினைக்கு தீர்வு என்னன்னு சொன்னால் இயந்திரங்களுடைய வருகை தான் இயந்திரங்களுடைய வருகை தான் வந்து உழைப்பு பிரிவினையை ஒன்று சேர்த்து ஒருபடித்தான தொழிலாளியை உருவாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் புரிதவன் அதை மார்க்ஸ் எப்படி மறுத்து சொல்கிறார் இயந்திர வகைகள் பூத்துனது தான் உழைப்பு பிரிவினைக்கே காரணம் இது வந்து சொல்யூஷன் கிடையாது ப்ராப்ளமே இதான் அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக மார்க்ஸ் சொன்னார் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பொண்ணெடுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னது வந்து ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கும் மைய நீங்களுக்கும் அது தத்துவ ஆசிரியருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்பது ஒரு காவல் நாய்க்கும் வேட்டை நாய்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை விட குறைவானது அப்படி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த அதுக்கு பின்னாடி வந்த பல அறிஞர்கள் ஃபெர்கியூசன் இவங்கெல்லாம் சொன்னதையும் பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒருத்தன் மேலானவன் அல்லது அறிவுள்ளவன் உயர்ந்தவன் என்பதும் தாழ்ந்தவன் என்பதும் எப்படி இந்த சமுதாயத்தில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதுக்கு காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதே மாதிரி சிந்தனையிற்ற ஒரு மிஷின் போல் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ஜென்ரலுக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் அது படை நடத்தக்கூடிய படை தளபதிக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் எப்படி நன்மையாக இருக்குது பல முட்டாள்கள் முட்டாள்கள் இல்லை பலர் வந்து சிந்திக்காமல் செய்யக்கூடிய செயல் தான் வந்து ஒரு தலைவனுக்கு அனுகூலமாகவும் அவனுடைய வெற்றிக்கு காரணமாகவும் அமைகிறது அப்படிங்கிறத சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்போ அதிலிருந்து நம்ம தொடருவோம் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு அதனுடைய நல்ல அம்சங்கள் இல்லை மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தார் புரிதவன் எப்போவுமே புரிதவன் வந்து எடுத்தோடனே நன்மை தீமை அப்படி தான் ஆரம்பிப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இறத்தால் நன்மைகள் எல்லாம் முடிச்சிட்டார் அடுத்து தீமைக்கு வர்றார் ஸோ புரிதவனுடைய வார்த்தைகள்லே பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பு பிரிவினையின் இந்த புனிதமான நேரத்தில் மனித குலத்தின் மீது புயல் காற்று வீச தொடங்குகிறது இது புரிதவன் சொல்கிறார் எல்லோருக்கும் சமமான சீரான முறையில் முன்னேற்றம் நிகழ்வதில்லை சிறப்புரிமையுள்ள ஒரு சிறு சிறு தொகையினர் எடுத்துக்கொண்டு அது துவங்குகிறது முன்னேற்றம் இப்படி மனிதர்களை விரும்பி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதுதான் நிலைமைகளின் இயற்கையான தெய்வீகமான சம்மட்ட நிலையிலே இத்தனை காலமாக நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தியும் சாதிகளை தோற்றுவித்தும் ஜாதிகளை தோற்றுவித்தும் அந்தஸ்து படிகளிலே எல்லாம் சமுதாயங்களை உருவமைத்து வந்துள்ளது அது என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த முதலே சொன்னார் இல்லைங்களா அது ஒரு செலக்ட் பண்ணும் இயற்கையே செலக்ட் பண்ணும் யார்கிட்ட போகணும் இந்த அப்படிங்கிறதுல ஸோ அது வந்து முதல்ல ஒரு சிறு குரூப்பு தான் செலக்ட் பண்ணுது ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் இயற்கை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க அவங்கள வந்து இந்த உழைப்பு பிரிவினையிலேயே உயர்ந்தவர்களாகவும் மிச்ச மெஜாரிட்டி பீப்புளை வந்து தாழ்ந்தவர்களாகவும் வச்சுருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த அந்த சமுதாயம் இயற்கையாகவே உருவமை அமைவதின் ஒரு பகுதி தான் இது ஒன்றும் புரிதன் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலை இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாரு முன்னேற்றம் தடைபடுது இதனால் பிரச்சனைகள் வருது இப்படி ஏற்ற தாழ்வுகளை உண்டாக்குது அப்படின்னாலும் இதெல்லாம் வந்து அந்த இயற்கையின் ஒரு செலெக்ஷனில் உள்ளது தான் 
இது வந்து புருதவனுடைய விளக்கம் அதுக்கு அதுக்கு மார்க் சொல்கிறாரு உழைப்பு பிரிவினை சாதிகளை படைத்தது நிற்க சாதிகள் உழைப்பு பிரி பிரிவினைகளின் குறைகளாகும் ஸோ ஜாதி வந்து ஒன் ஃபார்ம் உழைப்பு பிரிவினையினுடைய பிரி ஒரு ஒரு வகையினம் அல்லது வர்க்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா உழைக்கும் வர்க்கம் ஆண்டை வர்க்கம் அடிமை வர்க்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய ஒரு ஃபார்ம் தான் ஜாதி அப்படின்னா உடனே கேட்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு தான் இருக்கணும் ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கணும் அடிமை இருக்கணும் நம்ம ஊரில் இத்தனை ஜாதி இருக்கே இல்லைங்களா கணக்கு என்ன முடியாது அத்தனை அளவுக்கு ஜாதி இருக்குது இடைநிலை ஜாதிகள் மேல்நிலை ஜாதிகள் மேல்நிலைக்கு கொஞ்சம் கீழே ஜாதிகள் கீழ்நிலைக்கு மேலே ஜாதிகள்னு ஏகப்பட்ட ஜாதிகள் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் எப்படி உருவாயிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முதலே பார்த்தனைங்களா அந்த இயற்கை வேலை படுத்தி சொல்லும்போது உப தலைப்புகளை சொல்லும்போது சிவலிங்கம் போன கிளாஸில் சொன்னார் இல்லைங்களா பொதுவானது தனியானது சிறப்பானது அப்படின்ட்டு ஸோ பொதுவான ஒரு அம்சம் வந்து ஏற்ற தாழ்வுகள் உள்ளது ஒரு வர்க்கம் இப்போ யூரோப்பில் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்டாக அப்படியே எங்கே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ பொதுப்படையாக அங்கேயும் ஏற்ற தாழ்வு அங்கேயும் ஒரு ஒடுக்கும் வர்க்கம் ஒடுக்கப்படும் வர்க்கம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒடுக்கும் வர்க்கம் ஒடுக்கப்படும் வர்க்கம் பட் அங்கே ரெண்டு குரூப் தான் இருந்துச்சு மெஜாரிட்டியாக பட் இங்கே பல குரூப்புகள் அது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை ஸோ அப்படின்னு உடனே இல்லைங்க இதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு பொருந்தவே பொருந்தாதுங்க அந்த வரலாற்று பொருள் மத வாதமே பொருந்தாது ஏன்னா அங்கே நிலப்புரவுத்துவம் இருந்துச்சு அங்கே எப்படி இருந்துச்சு இங்கே இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அதே நிலைமைகள் தான் இருந்துச்சு ஓகே இங்கே இருக்க கண்டிஷன்ஸுக்கு ஏற்ப சில மாற்றங்கள் இருந்துச்சு அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்ம மார்க்சியத்தை டீப்பாக படித்தா தான் முடியும் இல்லாட்டி போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அது வேறுங்க இது வேறுங்க அது பொருந்தாதுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களே இருக்காங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் எனவே ஒழிப்பு உழைப்பு பிரிவினைகளில் குறைகளை உண்டு பண்ணியது நீங்கள் சற்று மேலே போய் சாதிகளை அந்தஸ்து படிகளையும் கொண்ட உரிய உருவமைப்புகளையும் சிறப்புரிமை உள்ள நபர்களையும் உழைப்பு உழைப்பு பிரிவினை உண்டு பண்ண செய்தது எது என்று கேட்கிறீர்களா சரி இதெல்லாம் உண்டாச்சு அப்போ இதெல்லாம் உண்டு பண்ணுறதுக்கு உண்டு பண்ண சக்தி எது என்றால் முன்னேற்றம் என்று திரு புருதன் பதிலளிப்பார் மார்க் சொல்கிறார் இப்போ ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் முன்னேறுவதற்கு இதெல்லாம் அவசியம் முன்னேற்றம் வரணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு சரி முன்னேற்றத்தை செய்தது எது அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் வரும்ல எதையாக முன்னேற்றத்தை செஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் வரம்பு குறுக்கம் வரம்பு குறுக்கம்னா லிமிட்டேஷன் பல பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க எல்லோரும் முன்னேறணும் இதாக வரணும் அப்படி இப்போ முதலாளி இப்படி பண்ணுறோம் அந்த தொழிலாளிகள் வந்து இவ்வளோ மெஜாரிட்டி பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ எங்க எல்லோரும் முதலாளி ஆக முடியுமா கொஞ்சம் பேர் தான் அங்கே முதலாளியாக இருக்க முடியும் பல பேர் தொழிலாளியாக இருக்க இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சமுதாயம் சரியாக இயங்கும் அதான் வரம்பு குறுக்கம் லிமிட்டேஷன் என்னென்னா எல்லோரும் முதலாளி ஆக முடியாது கொஞ்சம் பேர் தான் முதலாளியாக இருக்க முடியும் மெஜாரிட்டி பேர் வந்து தொழிலாளியாக தான் இருக்கணும் வரம்பு குறுக்கம் திரு புருதவன் கருத்தில் வரம்பு குறுக்கம் என்பது முன்னேற்றம் நபர்களை விரும்பி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது அதாவது அந்த லிமிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அப்போ லிமிட்டேஷன் வந்துட்டால் யார் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது லிமிட்டேஷனாக யார் முதலாளியாக இருக்கிறது யார் தொழிலாளியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த லிமிட்டேஷனில் வந்து ஒரு ஒரு சிலரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறது இயற்கை ஏனென்றால் அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கும் திருபோம் மார்க்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறார் இதையே ஒரு வரலாற்று சகாப்தத்தில் உழைப்பு பிரிவினையை மற்றொரு வரலாற்று சகாப்தத்தின் உழைப்பு பிரிவினைக்கு எதிராக அவர் நிறுத்துகிறார் முதலே நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா எல்லா பிரிவுலையும் உழைப்பு பிரிவினை இருந்துச்சு வேட்டையாடும் போதும் இருந்துச்சு நிலப்பிரபுத்துவத்திலும் இருந்துச்சு இப்போவும் இருக்குது எல்லாம் ஒன்று தான் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இது அப்படிங்கிறார் அதுதான் மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறார் ஏன்னா இவர் வந்து எல்லா உழைப்பு பிரிவினையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதை எகென்ஸ்டாக கொண்டு வர்றார் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாறு அப்படிங்கிறது என்னென்னா கிரனாஜிக்கல் கிரனாலஜிக்கல் வரலாறு சொல்லணும் இல்லையா இந்த வருஷம் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு நடந்துச்சு ரெண்டாம் நூற்றாண்டு நடந்துச்சு அப்படிங்கிற வரலாறும் பொதுவரும் கிடையாது அல்லது இயற்கை வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இது இந்த வர்க்கங்கள் இருந்துச்சு அந்த வர்க்கங்களுடைய தோற்றம் வந்து இந்த மாதிரியான உற்பத்தி உறவுகளில் தோன்றியது அப்புறம் அந்த உற்பத்தி மாறும்போது சக்திகள் மாறும்போது அதுவும் மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற வரலாறும் கிடையாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாறு என்னென்னா அப்போ அப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் இருந்துச்சு அப்போ இருந்துச்சுல்ல இப்போ இருக்குல்ல ஓகே ஸோ ஒப்பு நோக்கு வரலாறு தான் அவருடைய வரலாறு வழிய இயக்கவியல் வரலாறு அவர்கிட்ட கிடையாது
இது இதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸுக்கு இது நம்ம தோழர்களே நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் திருவள்ளுவர் வந்து உழைக்கும் வர்க்கத்தை பற்றி எழுதினாரா அவர் ஏதாவது பேசினாரா பேசவே இல்லை அவர் வந்து பெண்களை ரொம்ப இழிவாக தான் பேசியிருக்காரு எங்கேயுமே புகழ்ந்து பேசலை அப்புறம் ஒரு இடத்துல வீரத்தை பற்றி பேசுவார் இன்னொரு இடத்துல பொறாமையை பற்றி பேசுவார் அப்புறம் அவர் கொடுக்குற அட்வைஸ் பூரா அரசர்களுக்கு தான் பெரும்பகுதியான அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து அதாவது இவங்க நோக்கில் வந்து அவர் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தாழ்ந்த தாழ்ந்த சிந்தனை உள்ளவர் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த தவறலாம் இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்கும் உண்டு காந்தியை பற்றியோ அல்லது அந்த ஆரம்பகட்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றியோ அல்லது முதல் சுதந்திர போரா எல்லாத்தையுமே அது என்னங்க சும்மா அவங்க அரசர்கள் செஞ்சதுங்க இவர் இவர் வந்து சனாதானத்தை பின்பற்றினாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேயோ அல்லது முதல் நூற்றாண்டுலேயோ எப்போ இருந்தவரை இப்போ இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி யோ நீ பண்ணது பூரா தப்பியா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு வழக்கம் எல்லாத்துட்டையும் உண்டு அதையே தான் புருவனும் செய்கிறார் இந்த இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் ஈவன் நம்ம தோழர் கம்யூனிஸ்டுகளை வச்சே எடுத்துக்கோங்களேன் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் பண்ண பூரா தப்பு அல்லது நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை ஒரு காந்தி ஆரம்பித்தப்ப அதை சப்போர்ட் பண்ண மருத்துவ தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செஞ்சதுக்கு பூரா அவங்க வந்து அப்போ ஒரு காரணம் வச்சுருந்துருப்பாங்க அது சரியான காரணமாகவும் இருக்கலாம் தவறான காரணமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ தான் இருக்கும் அல்லது அப்போ எடுத் இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு அவங்க எடுத்தது கரெக்டாக இருக்கும் பட் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ இருக்கிற நம்ம திங்கிங்கில் கொண்டு வந்து நம்மளே எல்லாத்தையும் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துறது இந்த பார்வை வந்து புரிதோனுக்கு இருந்திருக்கிறது நம்ம மார்சியம் கற்றவர்கள் வந்து இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் என்ன தவறு பண்ணுறோம் அந்த காலப்பிழை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வரும் எப்போவுமே காலப்பிழை இடப்பிழை அப்புறம் இந்த யூஎஸ் போயிட்டு வந்தவங்களாம் நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஓகேங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க நீட்டாக இருக்குது அவ்வளோ தூரம் வறுமை இல்லை ஆனால் அந்த பெண்கள் உறவு திருமண உறவு ஆண் பெண் பழகிறது டீனேஜர்ஸ் பழகிறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் ஒத்துக்க முடியாதுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப மோசம் அப்படிம்பாங்க அந்த அந்த சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சி அவங்க எப்படி வளர்ந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் தெரியும் சும்மா எடுத்தோன்னே நம்ம ஒரு நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நம்மக்கிட்ட கையில் கொடுத்துட்ட மாதிரியும் ஜட்ஜுடைய கெப்பாசிட்டி நம்மகிட்ட கொடுத்துட்ட மாதிரியும் எடுத்ததுக்கெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக விமர்சனம் என்பது தேவை மார்க்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சந்தேகத்தோடு பாருங்கள் விமர்சனம் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கிறது தேவை ஆனால் விமர்சனம் செய்கிறப்ப நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் விமர்சனம் பண்ணணும் எடுத்த உடனே எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு சொல்லி நமக்குன்னு நம்ம இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலேயோ அல்லது இன்னொன்றும் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போயெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க இப்போ இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ணுறது பூரா தப்புங்க அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த விஷயத்தையும் ஸோ இது வந்து அந்த காலப்பிழை காலப்பிழை இடப்பிழை அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் சமயம் என்னங்க இல்லை இல்லை கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நம்ம ரொம்பவும் லெக்சராக போகணும் இல்லை இல்லை அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் யாருங்க நிறைய பேருங்க அதாவது பாதிக்கப்படாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஜென்ரேஷன் இல்லை இல்லை ஒன்றரை மணிக்கு எனக்கு பிடிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனையும் இல்லை இது வந்து அந்த காலப்பிள்ளைங்கிறது இந்த ஜென்ரேஷன் கேப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தந்தை மகனுக்கு வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் கேப் அதுவும் இந்த காலப்பிள்ளை தான் அப்புறம் இந்த இயற்கை தேர்ந்தெடுக்குது இல்லைங்களா உயர்ந்தவர்களையும் தாழ்ந்தவர்களையும் அப்போ இந்த தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கவங்க என்ன ஆகிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு வேலை செய்யும் இடத்தில் பல இழிவுகளை சந்திக்க வேண்டிய வருது ஸோ இந்த ஆன்மாவை வந்து இந்த இயற்கையை இழிந்த நிலைக்கு தேர்ந்தெடுத்து அவங்க இழிவான பிறவிகளாக ஆக்கியது இல்லைங்களா ஒரு தாழ்ந்த வேலை செய்யக்கூடியவர் அல்லது ஒரு கூலி தொழிலாளி என்பவர் ஒரு மேனேஜரையோ அல்லது முதலாளியோ பார்க்கும்போது அவர் தாழ்ந்த நிலையில் தான் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய ஆன்மா ஆன்மானால் நம்ம ஃபீலிங்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் பண விஷயங்கள் இல்லாத விஷயங்களில் பூரா அவர் ஒரு தாழ்ந்த நிலைமைக்கு தான் இருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாழ்ந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு 
உழைப்பையும் சமவீகத்தில் உலக முழுதாவதாவிய மனசாட்சி மதிப்பு மதிப்பீடு செய்வதில்லை இந்த அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளை பார்க்காமல் அவங்க இருக்கிற பொசிஷனை வச்சு அவங்கள ஒரு தாழ்ந்த ஜாதியாக ஜாழ்ந்த ஆன்மாவாக்கிறது இக்காரணத்தினால் நாளத வேலை நாளத வேலையின் விலையை குறைப்பது அவசியம் யாருக்கு தொழிலாளியுடைய வேலையினுடைய விலையை குறைப்பது அவசியம் ஆக தொழிலாளி இழிவான வேலையால் ஆன்மாவிலே அடி வாங்கி கொண்ட பிறகு சொற்பமான கூலியால் உடம் உடம்பிலேயும் அடி வாங்கி கொள்ளாமல் தப்பிக்க முடியாது இது புரிதன் சொல்கிறார் ஸோ இப்படி இயற்கை தேர்ந்தெடுத்துச்சு அவரை ஒரு இழிந்த பிறவியாக ஸோ அதனால் அவர் ஆன்மாவில் அடி வாங்கிட்டார் அடி வாங்கின பின்னாடி உலகளாவிய மனசாட்சியின்படி அதிகமான பேருக்கு குறைந்த கூலியும் குறைவான பேருக்கு அதிக பணமும் தர வேணுங்கிறது அந்த மனசாட்சி அதனால் வந்து இவர் ஆன்மாவில் அடி வாங்கிய பிறகு சொற்ப கூலியால் உடம்பிலேயும் அடி வாங்குவது வந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு மார்க்ஸ் அதனுடைய அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உற்பத்தி பிரிவினை தொழிலாளியை ஒரு இழிவுபடுத்தும் வேலைக்கு தாழ்த்துகிறது இந்த இழிவுபடுத்தும் வேலையை ஒரு இழிந்த ஆன்மாவுக்கு பொருத்தமாக உள்ளது ஆன்மாவின் இழிநிலைக்கு பொருத்தமானது மேன்மேலும் அதிகரிக்கும் கூலி குறைப்பு இந்த கூலி குறைப்பு இழுந்த இழிந்த ஆன்மாவுக்கு பொருத்தமானது என்று நிறுவிப்பேற்காக உலக மனச்சாட்சியின் சித்தம் அப்படி என்று கூறி தமது மனசாட்சியை தேற்றி கொள்கிறார் திரு புருதோன் திரு புருதோனின் ஆன்மா உலக மனசாட்சியின் ஒரு பகுதி என்று கருதலாமா அதாவது இப்போ என்ன பண்ணுறாருனா புருதோன் அங்கே நடந்த விஷயங்களெல்லாம் விட்டார் விட்டுட்டு இருக்கிறத வந்து இது வந்து உலக மனசாட்சி ஸோ அப்படி அப்படிங்கிறப்ப இவரும் பாட்டாக உலக மனசாட்சினா இவர் மனசாட்சி அதில் ஒரு பாட்டு தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மனசாட்சியும் தேற்றிக்கிறார் இது நீங்கள் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு அநியாயம் நடக்கிறப்பையோ அல்லது நம்மளுடைய ஒரு மிஸ்கால்குலேஷன் நடக்கிறப்பையோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது இயற்கைங்க அல்லது உலக நியதிங்க அப்படி சொல்லி ஒரு பொதுப்படையாக சொல்லிடுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு நடக்குது போலீஸ் வந்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலீஸ்னால் அடிக்காமல் இருப்பாங்களாங்க அதான் நியதி அப்படி தான் நடக்கும் வேறு என்ன போலீஸ்காரங்க வந்து நீங்கள் துக்குலக்கில் நிறையா எழுதுவார் பார்த்துருப்பீங்களா என்ன போலீஸ்காரர்கள் வந்து என்ன பூசண்டாக போடுவார் வந்தால் அடிக்க தானே செய்வார் அப்புறம் லேசான தடி அடி நடத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அது என்னங்க லேசான தடி அடி தடி எடுத்துகிட்டு அடிக்கிறது தானே அப்புறம் அதில் லேசாக வந்து என்ன இப்படி வருடியாக கொடுப்பார் தடியில் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இழிந்த ஆன்மான்னு சொல்லி இழிந்த ஆன்மாவுக்கு இதுதான் பனிஷ்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நடந்த விஷயங்கள் உண்மைகளையெல்லாம் விட்டுட்டு நமக்கு ஒரு மனசாட்சிக்குன்னு ஒரு உறுத்தல் இருக்குங்களா மனசாட்சிங்கிறது என்ன நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா மேபி அதை பற்றி வேறு தனி கிளாஸில் விட அனலைஸ் பண்ணலாம் அதனுடைய ஒட்டு மொத்தம் தான் மனசாட்சி அப்படிங்கிறது அதோடைய நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் அதை அது சில சமயம் வந்து எம்பி குதித்து துள்ளும் என்ன எப்படி பண்ணுறதுலாம் அநியாயமாக இருக்கே மோசமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதை கொஞ்சம் பேசவே பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஒரு பிள்ளைக்கு அழுகிற குழந்தைக்கு சாக்லேட் கொடுக்குற மாதிரி ஒன்றும் கவலைப்படாத மனசாட்சி படி இப்படி தான் நடக்கும் அந்த காலத்தில் சினிமாவெலாம் பார்த்துருப்பீங்க சிவாஜி படம் எம்ஜிஆர் படங்கள்லாம் அப்படியே மனசாட்சி தனியாக நின்று போய் பேசிகிட்ருக்கோம் ஏவிஎம் ராஜன் படத்துலாம் நிறையா வரும் நினைக்கிறேன் போய் போய் தனியாக நின்று பேசுவோம் அது உடனே இவருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் அப்புறம் அவர் வந்து வேறு ஏதாவது சொல்லு சொல்லுவார் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஒரு படத்தில் கூட பார்த்தோம் இந்த பொம்மை மாதிரி வந்து அப்படி பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மனசாட்சியை வந்து நீங்கள் பேசவே பண்ணுங்கிறதுக்காக மா இவர் வந்து திருப்திப்பட்டுக்கிறார் இது உலக மனசாட்சி இப்படி தான் நடக்கும் இந்த இழிந்த நிலையில் உள்ள ஆன்மா இழிவுபடுறதும் அது குறைந்த சம்பளம் வாங்குறதும் நார்மல் தான் அப்படிங்கிறார் இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் வந்து உழைப்பு பிரிவினை ஸோ உழைப்பு பிரிவினையில் என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது தான் பேசுகிறோம் ஸோ உழைப்பு பிரிவினை வந்து இவர் நியாயப்படுத்துகிறார் யார் புரிதோம் மார்க்ஸும் வந்து நியாயப்படுத்தாங்க இது அநியாயம்னு நான் சொல்லலை பட் அதனுடைய அம்சம் இருக்கு இல்லையா அந்த வரலாற்று வழியில் இப்போ எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் மார்க்ஸ் முக்கியம் இவருக்கு அப்படி இல்லை இது இருந்துச்சு இப்போவும் இருக்குது இருக்கிறது நியாயம் இப்போ இனி ஃபியூச்சர்லாம் இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் மா புரிதோனுக்கும் மார்க்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மார்க்ஸ் வந்து இது மாறும் இந்த ஃபியூச்சரில் இப்படி இருக்காது இது நே சாஸ்திரமானது கிடையாது இது இயற்கையானது கிடையாது அப்படிங்கிறது மார்க்சிய தத்துவம் ஆனால் இது வந்து எப்பவும் போய் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து புரிதோனுடையது உழைப்பின் வசம் இது மார்க்ஸுடைய கன்ஃபியூஷன் இப்போ என்னென்னா இந்த புஸ்தத்தை நீங்கள் படித்தீங்க சொன்னால் பல இடங்களில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் இது மார்க்ஸ் சொன்னாரா புரிதோன் சொன்னாரா அப்புறம் நிறைய பேர் வருவாங்க அறிஞர்கள் யூர் லெமன்தே 
சே இப்படி பல அறிஞர்கள் வருவாங்க அவங்களெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டிவாக மார்க்ஸ் எழுதிட்டுருப்பார் அது இந்த புஸ்தகத்தில் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் இது யார் சொன்னது அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்க மாதிரியே நமக்கு தோணும் ஸோ அதனால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சும்மா சொன்னால் மார்க்ஸ் சொன்னார்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி வேறு யாராவது பர்டிகுலர் பர்சன் சொன்னாங்கன்னா அவர் இன்னார் சொன்னது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாருனா உழைப்பின் வசம் என்ன கருவிகள் உள்ளனவோ அவற்றுக்கு தக்கபடி வெவ்வேறு விதமான உழைப்பு அழைக்கப்படுகிறது பிரிக்கப்படுகிறது இது நார்மல் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தச்சு கறி வச்சுருந்தாருன்னா அவர் தச்சர் நூல் நூக்கிறவராக இருந்தால் நூற்பாளர் நெ நெசவு இயந்திரம் வச்சுன்னா அவர் நெசவாளி நீராவி இயந்திரத்திற்கு ஒரு உழைப்பு பிரிவினை என்றால் கையால் இயங்கும் இயக்கத்திற்கு வேறொரு உழைப்பு பிரிவினை என்று முன்னாணி முன்னணி மாணிக்கப்படுகிறது நேச்சுரல் தான் இல்லைங்களா நீராவி இயந்திரம்னா அதுக்கு பல உழைப்பு பிரிவினைகள் இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்புறம் கையால் இயங்கும் இயந்திரம்னா அதுக்கு வேலை உழைப்பு பிரிவினை ஆக ஆகவே பின்னால் இயந்திர வகை என்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தி கருவிக்கு வந்து சேருவதற்காக பொதுப்படையாக உழைப்பு பிரிவினிலிருந்து தொடங்க விரும்புவது வள வரலாற்றின் முகத்தில் அறைவதாகும் அதாவது என்ன வரலாற்றையே வந்து சுரட்டி அடிக்கிறது எப்படி சொன்னால் இப்போ இருக்க உழைப்பு பிரிவினைக்கு வந்து சேர்றதுக்காகத்தான் அந்த காலத்திலே ஒரு உழைப்பு பிரிவினை இருந்துச்சு அதான் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இப்படி வந்துச்சு அப்படி சொல்கிறது வந்து இது என்ன வரலாறாது வரலாறு கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே பேசிக் மார்க்சியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பொருளாதார அடிப்படை அது பொருளாதார உற்பத்திகள் பொருளாதார காரணிகள் அடிப்படை அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இயந்திரங்கள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வருது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உழைப்பு பிரிவினை வருது இந்த உழைப்பு பிரிவினை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சமுதாயமும் அப்புறம் இல்லை இல்லை இப்படி மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சமுதாயமாக வருது அப்படி கிடையாது என்ன கோழி கூவி விடியிற கிடையாது விடிஞ்ச பின்னாடி தான் கோழி கூவும் இல்லை சில கோழி கூவே கூவாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் கோழி கூவி விடியது கிடையாது ஆனால் நம்ம எல்லோரும் பெரும்போது அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஏ கோழி கூவிச்சுப்பா விடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் ஸோ அதையே தான் இங்கே புரிதோணும் சொல்கிறார் ஏறி எழுக்கும் மாடு போலவே இயந்திர வகையும் ஒரு பொருதா பொருளாதார வகை இனம் அல்ல இயந்திர வகை வெறும் உற்பத்தி சக்தி மட்டுமே ஆகும் இது நம்ம மூலதன வகுப்பு படிச்சுருக்கோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இயந்திர வகையை செயல்படுத்துவதை சார்ந்திருக்கும் நவீன கால தொழிற்சாலை ஒரு சமுதாய உற்பத்தி உறவாகும் ஒரு பொருளாதார வகை இனமாகும் அந்த எக்கனாமிக் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது வந்து மிஷின் வந்து எக்கனாமிக் கேட்டகரி கிடையாது அதுவும் மா மாடு நிச்சு முந்தி இப்போ அதுக்கு மாதிரி பதிலாக மிஷின் வந்துருச்சு பட் தொழிற்சாலைகளுக்குள்ளே போய் அங்கேயும் சில விலங்குகளை உபயோகப்படுத்தலாம் தொழிற்சாலைக்குள்ளேயும் மாடோ குதிரையோ கூட யூஸ் பண்ணலாம் அங்கே வந்து அந்த ரிலேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு ம மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தொழிலாளி முதலாளி என்பதும் ஃபோர் மேனு மேனேஜர் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணுறீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன் தான் வந்து ஒரு முதலாளித்துவ சமுதாயம் என்பதோ அல்லது நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயம் என்பதோ அல்லது அதுக்கு முன்பற்றிய சமுதாயம் என்பதோ அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி மெஷின் ஒரு கேட்டகரி கிடையாது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மெஷின் தான் ஒரு கேட்டகரி அதுக்கு ஒரு இப்போ உழைப்பு பிரிவினை வேணும் அப்படின்ட்டு ரிவர்ஸில் போயிடுறார் பேச வரைக்கும் ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா என்ன டாபிக்கு எதை பற்றி போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மெயினாக உழைப்பு பிரிவினையை பற்றி போய்ட்டுருக்கோம் பேசிகிட்ருக்கோம் சென்ற கிளாஸில் வராதவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதுக்காகத்தான் யூடியூப்பில் லிங்க் கூட அனுப்பிச்சிருந்தோம் போன கிளாஸ் வந்து பார்க்க சொல்லி பெரும்பகுதி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் போன கிளாஸ் வந்திருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு முதன்மையான எஜமானனை கொண்டு ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகளின்படி சமுதாயத்தில் வெவ்வேறு உறுப்பினர்களும் வேலையை விநியோகிக்கிற வகையிலே அமைந்திருக்கும் சமுதாயமே செல்வத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு மிகச்சிறந்த முறையிலே அமைக்கப்பட்ட சமுதாயம் இரு இருக்கும் என்பதில் ஐயம் ஏதும் இல்லை மார்ச் சொல்கிறார் நம்ப முடியாது அவங்களால் மார்ச் என்ன சொல்கிறாருன்னா எஜமானனை கொண்டு விதிகளின்படி அந்த முதலாளித்துவ சமுதாயத்துக்கு ஏற்ப அல்லது இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஏற்ப விதிகளின்படி அமைக்கப்பட்ட சமுதாயம்தான் செல்வத்தை பெருக்கக்கூடிய சமுதாயமாக அமையும் என்பதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஆனால் விவகாரம் அப்படி இல்லை நவீன கால தொழிற்சாலைக்குள்ளே எஜமானனின் அதிகாரத்தை கொண்டு உரு உழைப்பு பிரிவினை நுட்ப விவரத்துடன் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது சும்மா ஜஸ்ட் உழைப்பு பிரிவினா தொழிலாளி முதலாளினோ அல்லது மேனேஜர் ஒர்க்கர்னோ கிடையாது அங்கே ரொம்ப டீட்டெயில்டு நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் கெமிஸ்ட்டு ஃபோர் மேன்
திங்க் பண்ணுறதுக்கு மேலே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஈவன் கேன்டீன் ஒரு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரிலாம் எடுத்திங்கன்னா கேன்டீன்லேயே வந்து ஒரு பெரிய டிவிஷன் அதுலேயே வந்து சம் எம்என்சிலாம் எடுத்திங்கன்னா அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் அப்புறம் அதில் வந்து செஃப்பு அவங்க அப்புறம் அது பெரிய அளவுலாம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக போய் தான் இந்த ஒரு உழைப்பு பிரிவினை செயல்படுது அப்புறம் அந்த பிரிவினைக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில சமயங்களில் வந்து சில பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கு வந்து வெளியில் செய்வாங்க அதே சேம் ஃபேக்ட்ரி சேம் கம்பெனி இங்கே செய்யக்கூடாது வேற ஒரு இடத்துல செஞ்சு கொண்டு வந்து செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் பெரிய ஸ்டீல் ஃபவுண்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோல்டு வேறு இடத்துல செய்வாங்க கேஸ்டிங் மட்டும் ஒரு இடத்துல ஊற்றுவாங்க அப்புறம் இந்த இந்த ரோலிங் மில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் இங்கே பண்ணிவிட்டு ரோலிங் வேறு இடத்துக்கு மிலிட்ரி மாதிரி எல்லாம் அப்படி எப்படி நடக்கணும் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிக்கணும் இந்த டயத்துக்குள்ளே முடிக்கணும்னா முடிக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே செய்யணும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே செய்யணும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே செய்யணும்னா ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் ஆனால் சந்தையில் அராஜகம் சந்தையில் ஏதாவது கண்ட்ரோல் இருக்கா எவன் வேணாலும் வருவான் எவன் வேணாலும் போவான் அவன் பாட்டுக்கு வந்து நூறுரூவா பொருளில் பத்து ரூபாய்க்கு கேட்பான் இவன் பத்து ரூபா பொருளில் நூறுரூவாய்க்கு சொல்லுவான் என்ன வேணாலும் நடக்கும் அங்கே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அராஜகம் தான் எந்த விதமான ஒழுங்கும் இல்லாதது சந்தை ஆனால் அதில் ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது ஒழுங்கு என்பது மொத்தமாக ஒரு ஒழுங்கை பார்க்க முடியும் வழிய டே டு டேயில் வந்து ஒரு ஒழுங்கு கிடையாது அராஜகம் தான் இருக்குது அந்த சந்தையில் சமுதாயத்துக்குள்ளே உழைப்பு பிரிவினையை அதிகாரம் செலுத்துவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக பட்டறைக்குள்ளே உழைப்பு பிரிவினை வளர்கிறது ஏன்னா கொஞ்சம் காண்ட்ரடிக் மாதிரி தெரியுதுங்களா அதாவது ஒரு சமுதாய முன்னேற்றி முன்னேற்றம் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் சமுதாயத்தில் வந்து வித்தியாசம் இல்லை அப்படிம்பாங்க அது இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மேனேஜருக்கோ இருக்க சம்பளமோ அல்லது அவனுடைய லைஃப் ஸ்டாண்டர்டும் ஒரு வீட்டு வேலை செய்கிறவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டாண்டர்டும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கெலாம் பேச முடியாது நம்ம ஊரில் மாதிரிலாம் போய் அதிக வாடா போடா அப்படின்லாம் பேச முடியாது அதை பற்றி சிவலிங்கம் கூட ஒரு கிளாஸில் உடைய அப்படி அனுபவத்தை சொன்னார் அவங்க வீட்டு வேலை செய்கிற அம்மா எப்படி வரும் அதனுடைய சம்பளம் எவ்வளவு அது எப்படி இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரியான வித்தியாசங்கள் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய உற்பத்தி பிரிவுகளுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அங்கே டிவிஷன் நிறையா இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல ஃபோர்ட் ஃபேக்ட்ரி ஈவன் அவங்களுடைய நாசா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிறத விட அதிகமான உழைப்பு பிரிவினை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான உழைப்பு பிரிவினையை தான் அவங்களுக்கு உற்பத்தியை அதிகமாக்கி இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது நம்மளை கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் குறைவான சமுதாயத்தை உருவாக்கியிருக்கு பட்டறை தொழில்துறை அமைவுறுவதற்கு மிகவும் இன்றியமையாத நிபந்தனைகள் ஒன்று மூலதன தளர்ச்சியாகும் எப்போவுமே வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரி சிஸ்டம் உருவாகணும்னு சொன்னால் அதுக்கு மூலதன தளர்ச்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கேபிட்டல் வால்யூம் ஒன்றில் வந்து அதை டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் எப்படி அது உருவாச்சு அது எக்ஸ்பெஷலி கா கடைசி சாப்டர் இல்லைங்களா ஆதி திரட்டல் ப்ரிமிட்டிவ் அக்யூமினேஷன் அக்யூமினேஷன் அதில் வந்து அது எப்படி ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் அதுதான் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வித்துட்டுச்சு பட்டறை தொழில் துறையில் வளர்ச்சிக்கு ஒரே கா காலத்தில் பங்காற்றிய மேலும் வேறு சூழ்நிலைகள் உண்டு நன்னம்பிக்கை மணி வழியாக கிழக்கு இந்திய பிரதேசத்துக்கு வாணிபம் ஊடுருவியது அது ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து தங்கம் வெள்ளி அதிகமாக அமெரிக்காவிலையும் ஆஸ்திரேலியாவும் கண்டுபிடிச்சது இந்த நம்ம கேப் வழியாக இந்தியாவுக்கு வழி கண்டுபிடிச்சது புதிய கண்டங்கள் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது இதெல்லாம் வந்து அந்த முதலாளித்துவத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு சாதகமான ஒன்று பணப்பரிவர்த்தனைக்காக அதிக தங்கமும் வெள்ளியும் அப்புறம் கச்சா பொருள்கள் எடுத்தால் இங்கிலாண்டுடைய மொத்த ப பருத்தி தேவையும் வந்து அமெரிக்காவில் தான் வந்துச்சு அமெரிக்காவிலும் இந்தியாவில் இருந்து வந்துட்டுருந்துச்சு ஸோ இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து திடீர்னு அதாவது ஒரு ஸ்லோ ஃபேஸில் போயிட்டு இருந்த முதலாளித்துவ வளர்ச்சி அல்லது பட்டறை தொழில் வளர்ச்சி வந்து பயங்கரமாக ஸ்பீடப் பண்ணக்கூடதுக்கு உதவுச்சு பழகால பழங்கால கைவினைத் தொழிலில் உட்பாகத்தில் இருந்தால் உட்பாகத்திலிருந்து பிறந்ததில்ல இந்த பட்டறை தொழில்துறை நவீன பட்டறை தலைவனாகி பட்டறைக்கு தலைவனாகிய வியாபாரி தலைவனை தவிர கைவினை தொழில் பிரிவினை தலைவன் அல்ல அதாவது பெரும்பாலும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பழங்காலத்தில் பட்டறை தொழில் இருந்துச்சு அதில் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக எல்லாம் எவால்வ் ஆகி ஒரு பட்டறையை வச்சுட்டு இருந்தவன் அந்த தச்சரோ கருமானோ கொள்ளரோ
கூடவே சேர்ந்து வியாபாரிகளும் உருவானாங்க அதனுடைய வளர்ச்சியில் அந்த வியாபாரிகள்லாம் வந்து நிறையா உபரிய அக்குமுலேட் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த எக்ஸஸ் மடத்தை அப்புறம் அவங்க தான் வந்து பின்னாடி பற்றை தொழில்களை தொடங்கினாங்க அது நீங்கள் பல இடங்களையும் பார்க்கலாம் ட்ரேடர்ஸாக இருப்பானுங்க அவன் ஏதோ ஒரு வகையில் பணம் சேர்த்துருவான் அதுக்கு அம்பானி நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவரை பற்றி ஏதோ ஒரு வகையில் பணத்தை சேர்த்துருவார் சேர்த்தோடனே அவர் பெரிய தொழில்களை உருவாக்கி பெரிய ஆள் ஆயிடுவார் வழியே அங்கே என்ஜினியர் ஒருத்தர் வேலை பார்த்தார் அவர் முதல்ல ஒரு சின்ன லேத்து வச்சுருந்தார் அப்புறம் அப்படி அப்படியே வளர்ந்து வந்தார்னு சொல்கிறதெல்லாம் பெரும்பகுதி சினிமாவில் தான் அடைக்க முடிய ரியல் லைஃப்பில் ரொம்ப கம்மி அரசியல் துறையிலே ஆட்சி அதிகாரத்தின் குவிப்பும் தனியார் நலங்களின் பிரிவினையும் எப்படி பிடிக்க முடியாததாக உள்ளதோ அதேபோல் உற்பத்தி கருவிகளின் குவி குவிப்பும் உழைப்பு பிரிவினையும் பிரிக்க முடியாததாகும் விவசாய உழைப்பு கருவி ஆகிய நிலத்தின் குவிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இங்கிலாந்தில் அதே நேரத்தில் விவசாய உழைப்பு பிரிவினை நிலத்தை பயன்படுத்துவதில் இயந்திரங்களின் செயல்பாடு மிக அதிகமாக உள்ளது அது என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கம்பேரிசன் அரசியல் இதில் வந்து எப்படி அதிகார குவிப்பு அதிகமாகுதோ அதே மாதிரி உற்பத்தி கருவிகள் அதிகமாக அதிகமாக உழைப்பு பிரிவினை அதிகமாகும் இப்போ இங்கிலாந்தில் வந்து நிலத்தில் அதிகமான இயந்திரங்களை உற்பத்தி பண்ணி உபயோகப்படுத்தி உற்பத்தி செய்யும்போது அங்கே உழைப்பு பிரிவினை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் ஃப்ரான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை பற்றி நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட சொன்னீங்க இல்லைங்களா நிலங்கள் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதிகமான இயந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தலை அப்படிங்கிறப்ப அங்கே உழைப்பு பிரிவினை குறைவாக இருக்கும் திரு புருதோன் கருத்தில் உழைப்பு கருவிகளின் குவிப்பு குவிப்பு உழைப்பு பிரிவினையின் நிலை மறுப்பாகும் அது நிறையா மெஷின்ஸ் வந்துச்சு சொன்னால் உழைப்பு பிரிவினை குறைஞ்சி போயிடும் அதுதான் நிலை மறுப்பு அப்படிங்கிறாரு யதார்த்தத்திலே நிலைமை எதிர்மாறாய் உள்ளது யதார்த்தத்தில் வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் கருவிகளின் குளிப்பு வளர வளர உழைப்பு பிரிவினை வளர்கிறது உழைப்பு பிரிவினை வளர வளர கருவிகளின் குவிப்பு வளர்கிறது எனவே தான் ஒவ்வொரு பெரிய பொறியக்கவியல் புனைவையும் தொடர்ந்து இன்னும் மேலான ஒளி உழைப்பு பிரிவினை வருகிறது மற்றும் உழைப்பு பிரிவினையின் ஏற்படும் ஒவ்வொரு ஏற்றமும் தன்முறைக்கு புதிய புதிய பொறியக்கவியல் புனைவுகளை தோற்றுவிக்கிறது அது இது வந்து செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி உழை உழைப்பு பிரிவினை வளர வளர மிஷினரிஸ் உருவாகும் மிஷினரிஸ் வர வர உழைப்பு பிரிவினை வளரும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்று இப்படி வளர்ந்துட்டே போகும்போது ஒவ்வொரு முன்னேற்றமும் ஒரு மெஷின்ஸை உருவாக்கும் அந்த மெஷின்ஸை உருவாக்குனா திரும்ப உழைப்பு பிரிவினை கூடும் இப்படியே தான் இதனுடைய வளர்ச்சி தொடர்ச்சியாக இருக்க வழிய அவர் சொல்கிற மாதிரி வந்து மெஷின்ஸ் வந்த உடனே இந்த பிரிவினை டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் குறைஞ்சிடாது முதல்ல முதல் காலத்தில் எப்படி வச்சு சொன்னால் ஒரு நெசவு அது துணிங்கிறது பல காலமாக உருவாகிட்டு இருந்துச்சு நெசவு செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அப்போ வந்து நூல் நூற்கிறவனும் ஈவன் சொல்ல போனால் சில இடங்களில் அந்த பருத்தி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது இந்த வேலைகள் அந்த கொட்டை நிற்கிறது அந்த வேலைகளும் நூல் நூக்கிற வேலைகளும் நெசவு செய்கிறதும் சாயம் விடுறதும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் ஒரே குடும்பம் தான் செய்வாங்க இத்தனை வேலைகளையும் அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு வேலை வச்சுருப்பாங்க சின்ன பசங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த இதில் நூல் சுற்றுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த நாடா வச்சு நெசவு செய்கிறது ஸோ அந்த நாடாவுக்கு வந்து சின்ன சின்ன ரோலர்ஸில் வந்து நூலை சுற்றணும் அந்த வேலையெல்லாம் சின்ன பசங்கள் செய்வாங்க லேடிஸ் வந்து இந்த பாவு போடுறதுன்னு ரோட்டில் இந்த பரப்பி வச்சு போட்டுட்ருப்பாங்க பெரிய ஆட்கள் நெசவு செய்வாங்க அப்புறம் அங்கேயே எடுத்து ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு சாயம் விடுவாங்க இந்த மாதிரியான தொழில்கள்லாம் நடந்துகிட்ருந்துச்சு ஆனால் அந்த வளர்ச்சியில் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் இது பூரா தனி தொழில்களாச்சு தனி தொழில் தொழில்களாக மட்டும் ஆகலை கம்ப்ளீட்டாக கண்டம் விட்டு கண்டம் நெசவு ஒரு இடத்துல நடக்கும் நூல் நூற் போகிற இடத்துல நடக்கும் நெசவு ஒரு இடத்துல நடக்கும் அது எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த வெஸ்டர்ன் பகுதிகள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் வந்து நிறையா நெசவாலைகள் இருக்குது இது நெசவு நூல் நெசவு எங்கே தெரியுங்களா நடக்குது அது நூற்பாலைகள் இங்கே நிறையா இருக்குது அது பருத்தியை வந்து பருத்தியிலேருந்து நூல் எடுக்கிறது ஆனால் அதுக்கு பருத்தி எங்கேருந்து தெரியுங்களா வருது பஞ்சாபில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து குஜராத்லேருந்து இங்கே வருது இங்கே நூற்று இது நெசவுக்கு பங்களாதேஷ் போகுது அப்புறம் பங்களாதேஷில் நெசவாகி அங்கே டைவிங் பண்ணி சேல்ஸுக்கு வந்து அமெரிக்காவும் யூரோப்புக்கும் போகுது ஸோ ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்த நடந்த விஷயம் ஒரு குடும்பம் என்பது ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் சதுர அடி மேக்சிமம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே நடந்த விஷயம் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர்களில் கூட இல்லை அதை விட அதிகமாக போயிடுச்சு ஆயிரக்கணக்கான சதுர கிலோ கிலோமீட்டர் பரப்புலாவில் அந்த அதே தொழில் நடக்குது
தயாள சிந்தனைங்கிறது கொஞ்சம் கூட இல்லாத ஒரு நிலைமையில் தான் இந்த இயந்திர தொழில் தொடங்குச்சு அப்படின்னா என்னங்க நம்ம மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம எவ்வளவோ பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வரலாற்று காரணம் இருக்குது அந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தில் வந்து அந்த தயாள சிந்தனையெல்லாம் கிடையாது அங்கே வந்து அந்த ஹைராக்கி தான் முக்கியம் அதை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ரொம்ப இந்த மனு தருவோம் அதனுடைய கூறுகள்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயும் இப்படி தான் அந்த காலத்தில் இருக்க ஆளை கொண்டு வந்து இப்போ நிறுத்தி வச்சு அந்த மனுவை நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அதே தான் நடக்குது இங்கேயும் ஸோ அப்படி சொல்லிட்டார் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி அவருக்கு பற்றி கம்ப்ளைண்ட்டு அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து இல்லை இல்லை அது சொன்னது போனால் கரெக்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு அப்ரிஷியேட்டிங் குரூப் ஒன்று வசைப்பாடுற குரூப் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தயால சிந்தனை என்பது கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் சவுக்க வச்சு அடித்து வேலை வாங்கிறது குழந்தைகள் பெண்களை வச்சு பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை வாங்கிறது இந்த மாதிரியான கொடுமைகளோடு தான் அது ஆரம்பித்தது தொழி தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் அவங்கள நல்ல கண்டிஷனில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஃபேஸில் ஒரு சட்டங்களாக வந்தது கூட அப்புறம் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்னா சட்டங்களாக வந்த முன்னாடி அந்த வளர்ச்சி இல்லை முதலாளிகள்லாம் போய் பூரா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃபேஸில் வந்து அது கூட ரத்து செய்யப்பட்டது இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் தொழிலாளர்களின் தனிச்சிறப்பான ஆற்றலை எப்படியாவது மதிப்பில் குறைய செய்கிற முய முய முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட போதனைகளின் விளைவாகத்தான் அநேகமாக எல்லா புனைவுகளும் உண்டாயின இந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் உருவாச்சு சிறிதேனும் முக்கியமான ஒவ்வொரு புதிய வேலை நிறுத்தத்துக்கும் பிறகு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரகிள்ங்கிறது ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படின்னு சொன்னால் இந்த சவுக்கால் அடிக்கிறது குடும்பப்படுத்தி வேலை வாங்குறது இதெல்லாம் நிலப்பிரபுத்துவத்தில் சம் சகிச்சுட்டு இருந்தாங்க இதே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் தொழிலாளிகள் என்றால் நம்ம பொதுப்படையாக எல்லாருமே தொழிலாளி அப்போ இருந்தவனும் தொழிலாளி தான் இப்போ இருக்கணும் தொழிலாளி தான் ஏன்னா ஒரு தொழிலை செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கூலி தொழிலாளி என்று இன்றைக்கு இருக்கிறதும் அன்றைக்கு இருந்த அடிமை தொழிலாளியும் கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமானவங்க அது நம்ம பல முறை பேசியிருக்கோம் மூலதன வகுப்பில் வந்து என்ன வித்தியாசம் அந்த விற்பதும் வாங்குவதும் என்பது ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் அப்போ இந்த நிலைமைகள் மாறின முன்னாடி தொழிலாளி சும்மா இருப்பாங்களா சும்மா தொழிலாளி வந்து போராடுவாங்க ஏன்னா நிலைமை மாறிடுச்சு இதை பற்றி கூட நிறைய ஒரு சிலர்லாம் முதலே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த அமெரிக்காவில் வந்து அந்த அடிமை அடிமைகள் விவரிப்பதற்காக சுதந்திர போர் நடந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த சுதந்திர போருக்கான முக்கிய காரணமே என்னென்னு சொன்னால் முதலாளிகள் தான் இதை தூண்டி விட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் முதலாளித்துவத்தில் வந்து இல்லை ஓட்டு சும்மா முதலாளித்துவத்தில் வந்து அவங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியான மிஷின்ஸை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க காஸ்ட்லியான மிஷின்ஸை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸான மைண்டு கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் அவனை ரெண்டு அடி அடிச்சிங்கன்னா அவன் போய் மிஷினை ரெண்டு சமிட்டி எடுத்து ரெண்டு அடி அடித்தானே என்ன மிஷின் போய் சேர்ந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மு அடிமை ஒழிப்பு என்பது முதலாளித்துக்கு ரொம்ப தேவையானது மார்க்ஸ் கூட ரொம்ப கிண்டலாக அந்த வால்யூம் ஒன்றில் சொல்லியிருப்பார் பார்த்திங்களா அவன் வந்து அடிமைகிட்ட குதிரையை கொடுக்க மாட்டானான் குதிரையை குடித்தா அடித்து கொண்டு விடுவான் ஸோ அதனால் கோவேரி கழுதிகள் தான் அவனுக்கு கொடுப்பான் கோவேரி கழுதிகள் வந்து அடியை வாங்கிட்டும் வேலை செய்யும் உயிரோடு இருக்கும் அதே மாதிரி அவன் உழுறதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ ரெண்டு தடியை போட்டு இப்படி இழுத்துட்டு போன மாதிரி தான் இருக்கும் பிள்ளையே ஏர் மாதிரி இருக்காது ஏன்னா ஷார்ப்பான கலைப்புகள் மிஷின்ஸ்லாம் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அதை பூரா உடைச்சி மலைக்கு தூக்கி போட்டுருவான் அதனால் ஏதோ ஒன்று கல் மாதிரி ஒன்று இதாண்டா கலப்பை இதை வச்சு தான் நீ உழணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஏதோ அப்படி இழுத்துட்டு போவான் அதை விதை வைப்பாங்க அப்போ விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் முதலாளித்துவத்தில் வந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் எப்படி இருந்தாலும் உற்பத்தியில் வந்து ஒரு புரட்சிகரமான வர்க்கம் முதலாளி வர்க்கம் எங்கெல்லாம் வந்து உற்பத்தியை பெருக்கணும் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது ஒரு மாதம் ஆகுதா அது ஒரு வாரத்தில் எப்படி செய்கிறது ஒரு வாரம் ஆகுதா அதை ஒரு நாளில் எப்படி செய்கிறது ஒரு நாள் பத்து போ செஞ்சோமா அது இருபது எப்படி ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து முதலாளித்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க தொழிலாளர்கள் நிச்சயமாக போராடுவாங்க அப்படி போராடும்போது கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரைக் நடந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஸ்தம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திடீர்னு அப்போ ஒரு இயந்திர வகையை தோ கொண்டு வந்துடுவாங்க ஒன்று ஆல்ரெடி இருக்கிற இயந்திரமாக இருக்கும் முதலாளி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இது கொண்டு வர முடியாது இங்கே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியாது அது நம்ம நாட்டில் வசதி இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மா
இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டிலே ஒரு மாதிரியான மறுமீட்சியை கொஞ்சமேனும் தொழிலாளி பார்க்காததால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் வெகுங்காலம் வரைக்கும் அவர் தானியங்கள் முளைத்து வரும் இயந்திரங்களின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடி வந்தார் யார் தொழிலாளி அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்குது இயந்திரங்கள் என்பது நல்லது தான் அது வந்து உற்பத்தியை பெருக்கும் நம்மளுடைய மேனுவல் எஃபர்ட்ஸை குறைக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிஷர்ட் டைம் கொடுக்கும் எல்லாம் செய்யும் முதலே சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு உழைப்பு சக்தி தான் அது வகை இனம் இல்லை இட்ஸ் நாட் அ கேட்டகரி மெஷினரிங்கிறது அது என்ன வேணாலும் செய்யும் ஆனால் அது தொழிலாளிக்கு அதனால் என்ன இவனை வேலையை விட்டு தூக்கிறோம் இவன் வந்து முதல்ல ஏதோ அரவைக்கு கஞ்சியாக குடிச்சிருந்தவன் பட்னியாக கிடக்கணும் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு தொழிலாளியை கொண்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த மிஷினரி வருது நல்லா தான் இருக்குது நம்ம ஏதோ படத்தில் சொல்லுவார் பேசுகிறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் ஃபினிஷிங் சரியில்லைன்னு மாதிரி எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபினிஷிங் வந்து கடைசியில் வேலை இழைப்பிலும் நம்ம கடைசியில் பட்டியலையும் போய் முடியும் ஸோ அதனால் வந்து தொழிலாளிகள் வந்து பல பலமாக போராடினாங்க எதிர்த்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட நம்ம கம்ப்யூட்டரை உடைய இன்ட்ரடக்ஷனை எடுத்து பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் நல்லது தான் அதுலலாம் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதனுடைய வேலையை குறைக்கும் எல்லாம் செய்யும் கடைசியில் என்ன என்ன பண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ளே போக சொல்லிடுவேன் ஸோ அப்போ வந்து அந்த கொண்டுட்டு வரும்போதே அந்த திட்டம் இருக்கணும் ஆனால் முதலாளிக்கு அதை பற்றி நான் கவலை இல்லையே நம்ம தொழிலாளிகள் தான் அதை எடுத்து எடுத்து சொல்லி நீ இப்படிலாம் செய்யணும் இப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்லணும் மொழியே முதலாளிக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே கிடையாது கொண்டு வரேன் இன்றைக்கி வந்து நீ பிரச்சனை பண்ணுற எனக்கு லாபம் குறையுது நான் பத்து ஆள் இருக்க இடத்துல ஒரு மிஷினை கொண்டு வர்றேன் ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி நானே கூட ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கேன் எனக்கு லாபம் வருது அதான் அவனுடைய க ஏ மொழியே பத்து பேர் வேலை இல்லாமல் போகிறாங்க அவங்க வீட்டில் பிள்ளை படிக்க படிப்பு இல்லாமல் போகுது அல்லது அவங்களுக்கு பசியாக கிடப்பாங்க பட்டினியோடு கிடப்பாங்க அதை பற்றிலாம் அவனுக்கு கவலையே இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்ட்ரைக் நினச்சி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே என்னமோ வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அது வித்தியாசம்னா ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருக்குது சிஆர்ஐ பம்ப்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ப கம்பெனியில் வந்து தொழிற்சங்கம் இவங்களுடையது இந்த எம்எல்ஏடைய ஒரு தொழி தொழிற்சங்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க தான் ரொம்ப காலமாக போராடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த போராட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நிறைய பேர்த்து லாக் அவுட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு போக சொல்லி சம்பளம் கொடுக்காம குழந்தைகள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணார்னா ஒரு கிராண்டாக ஒரு கல்யாணம் நடத்தினார் அவர் பொண்ணுக்கு அங்கே பெரிய கால் கொடிசியாக காலை பிடிச்சி ஆயிரக்கணக்கான பேர் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவு ரொம்ப லேவிஷ் தெரியும் இல்லைங்களா பணக்காரங்க பெரும் பணக்காரங்க எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த நடத்துகிற அன்னைக்கு எல்லாம் இந்த குடும்பங்கள்லாம் வந்துட்டாங்க அந்த முன்னாடியே வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்க சொன்னால் என்ன ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறப்ப இப்படிலாம் சொல்ல செய்யலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் அவன் பண்ணுற அநியாயத்துக்கு முன்னாடி இது ஒன்றும் பெருசு கிடையாது இவங்க வந்து ஒன்று அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை அடிக்க சொல்ல இல்லை கல்யாணத்தை நிறுத்தம்லாம் செய்யலை அது வந்து ஒரு சிம்பாலிக்காக நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறோம் நீ இவ்வளோ லேவிஷாக பண்ணுறே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த போரா அந்த போராட்டத்தை நடத்தினாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு போதுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க மிஷினரிஸ் வருது கடைசியில் எங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ அந்த மீட்சி கொஞ்சம் கூட இவங்க தொழிலாளர்கள் பார்க்காதனால தான் அந்த பீரியட்ஸில் வந்து அதை எதிர்த்து ரொம்ப போராடினாங்க பட் இப்போ வந்து அந்த போராட்டம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது அதை வந்து தனிக்க தனியாக நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யணும் ஈவன் அதை பற்றியே கூட ஒருத்தர் பேசலாம் ஏன் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து பல வேலை இழைப்புகள் நடக்குது எல்லாம் நடந்த பின்னாடியும் கூட அந்த போராட்ட குணம் என்பது குறைந்துச்சோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களெலாம் கண்டுக்காமல் ஒதுங்கிறதும் வந்து என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட நம்ம தனியாக பேசலாம் சுருங்க சொன்னால் இயந்திர வகை பு பூத்தப்பட்டதின் வழியாக சமுதாயத்திலே உரி உழைப்பு பிரிவினை வளர்ந்துள்ளது பற்றைக்குள் தொழிலாளியின் வேலை எளிதாக்கப்பட்டிருக்கிறது மூலதனம் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் மேலும் துண்டாடப்பட்டுள்ளான் எல்லாம் நல்லா தான் நடந்துச்சு கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா மனுஷன் வர்றப்ப பிரிஞ்சு போயிட்டான் அவன் மனிதர்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சது மட்டும் இல்லை அவனே பிரிஞ்சு போயிட்டான் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மனுஷனுடைய பர்சனாலிட்டியே பிரிஞ்சு போச்சு அவர் வந்து கம்ப்யூ கம்பெனியில் போகும்போது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டு ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் வந்து அவர் தான் வல்லுநர் அவருக்கு மேலே அப்படி கூட அப்படி வந்து அப்படிப்பட்ட பெருமையோ
அன்றைக்கி அவருக்கு வேலை இருக்கா இல்லையே அப்படின்ட்டு இல்லாட்டி அங்கேயே சொல்லிடுவாங்க கேட்லேயே கார்டு பஞ்ச் பண்ணும் போதே சார் ப்ளீஸ் ஹெச்ஆரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு நாங்கள்னா வேலை முடிஞ்சுதானே அவரை ஸோ அந்த கண்டிஷனில் அவர் இருப்பார் ஸோ அவருடைய பெர்சனாலிட்டியே பெருமைப்படுறதா சிறுமைப்படுறதா அப்படின்னு தெரியாமல் பிரிஞ்சு போய் கிடக்கிறார் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த துண்டாடுறதுங்கிறது வந்து குடும்பங்களை துண்டாடிடுச்சு அது ஆல்ரெடி பார்க்குறோம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது வந்து இன்றைக்கி வந்து அப்பா வந்து ஏதோ ஊரில் வில்லேஜில் மகன்களில் ஒரு பிரதர் வந்து சென்னை ஒருத்தர் பெங்களூரு ஒருத்தர் யூஎஸ்ஏ சிஸ்டர் இருந்தால் அவங்க அப்புறம் அவங்க பையன் வந்தாங்கன்னா அவன் எங்கேயாச்சும் இன்னும் இன்னும் உலகத்தில் தான் இருக்காங்க இன்னும் சந்திரமண்டலம் செவ்வாய் கிரகத்துக்குலாம் நான் போகலை இப்போ இந்தளவுக்கு பிரித்து மனிதர்களை துண்டாடிடுச்சு பார்க்க முடியாத வருஷக்கணக்கில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு செஞ்சிருச்சு அப்புறம் அந்த பழைய பெருமைகள் இருக்குங்களா நம்ம கூட கூடிய பண்டா பண்டிகைகள் விசேஷங்கள் பந்தபாசங்கள் பெரியவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் கங்கை ஆற்றில் போய் சேர்ந்து அமெரிக்காவில் எந்த கங்கை ஆற்று பார்த்து என்ன செய்யறது தோசமாக பண்ண முடியாங்க போய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து எழுதுவாங்க அம்மா இறந்துட்டாப்பா இறந்துட்டாங்கப்பா இன்றைக்கி அப்படி சொன்னால் என்னால் வர முடியுமா வர முடியாது யூ டூ ஆல் த ரிச்சுவல்ஸ் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அவர் உட்காந்து வீட்லேயே உட்காந்து ஒன்று பண்ணிடுவார் இவங்க ஒன்று பண்ணிடுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஆவியான பின்னாடி எல்லாம் ஒன்று தானே ஆவி வந்து அமெரிக்காவுக்கும் போகும் இந்தியாவுக்கு வரும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கங்கை ஆற்றுக்கு தான் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியாக பழம் பெருமைகளை எல்லாம் பிரித்து குடும்பத்தை துண்டாடி மனுஷனுடைய இன்னர் ஸ்பிரிட்டையும் பிரித்து எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துருச்சு அது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து மெஷின் என்பது ஒரு மெஷின் தான் அது வந்து ஒரு கேட்டகரி கிடையாது அதனால் வந்து மனித உறவுகளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதை எப்படி அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பல பேர் சொல்லுவாங்க நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி சோசியலிஸ்ட் சமுதாயம் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்போ வந்து மெஷினரிஸ் எல்லாம் போயிடுமா கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை விட நல்ல மெஷினரிஸ் இருக்கும் இதை விட அட்வான்ஸான மெஷினரிஸ் இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த அமைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இப்படி மனிதனை துண்டாடக்கூடியதாக இருக்காது அப்புறம் இவர் நம்ம புரிதார் என்ன சொல்கிறாருன்னா மெஷினரியை பற்றியும் இந்த தொழில் தொழிற்சாலை இருக்கக்கூடிய அந்த ஒழுங்கை பற்றியும் ரொம்ப ஒரு புகழ்றார் இதுதான் வந்து மனிதனுக்கு மீட்சி தரக்கூடியது இதுதான் வந்து சமநிலைப்படுத்தக்கூடியது இதுதான் வந்து இந்த தாள்களையெல்லாம் தா நீக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு அப்போ மார்க்ஸு முன்னாடியே ஆண்ட்ரூ யூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அறிஞர் இப்போ நீங்கள் அந்த காலத்து அறிஞர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப நம்மளால் இமேஜினே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டகரி அவர் ஒரு டாக்டர் சர்ஜன் மில்ட்ரிலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்த பின்னாடி அவர் உற்பத்தி துறையில் வேலைகள் செஞ்சுருக்கார் சர்ஜரியிலையும் அந்த அவருடைய மருத்துவத்துறையிலையும் வந்து பெரிய அறிஞராக இருந்திருக்கார் அவர் வந்து ஃபிலாசபி ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கில் வந்து அந்த புக் வந்து இன்டர்நெட்டில் கூட இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா அந்த படங்கள்லாம் ரொம்ப தமாஷாக இருக்கும் எப்படி அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்லாம் இருந்துச்சு வீவிங் மில்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தமாஷாக இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொல்லுவீங்களா அந்த புள்ளி அதெல்லாம் அவ்வளவு ஜெய்ஜாண்டிக்காக செஞ்சுருக்காங்க பெரிய சீலிங் போட்டு அதில் நூற்றுக்கணக்கான புள்ளிகள் நூற்றுக்கணக்கான மிஷின்ஸ் ஆனால் அங்கேயும் அந்த ஸ்பின்னிங்கில் வந்து லேடிஸ் தான் இருக்காங்க இப்போ லேடிஸ் இருக்க மாதிரி அந்த காலத்துலேயும் லேடிஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அதிலேருந்து மார்க்ஸ் எடுத்து காட்டுறார் நீ இப்படி சொல்கிற தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் வந்தால் பிரச்சனைலாம் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொல்லி அவர் யூர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூருடைய கொட்டேஷன்ஸை நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்து கட்டுறாரு ஸோ அந்த யூர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத நம்ம வாட் பார்ப்போம் பழைய உழி உழைப்பு பிரிவினை நடைமுறை சங்க மடை நடைமுறையானது சங்கடமான உணர்ச்சியை வீணடிக்கும் சீர்மையோடு வாழ்க்கை முழுவதும் ஒருவனை குண்டுசியை தலையை உருவாக்கும் வேலைக்கும் அதாவது அந்த நம்ம ஆடம் ஸ்மித் எடுத்துக்கிட்டார்ல எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தன் வந்து குண்டுசியுடைய தலை அடிப்பான் இன்னொருத்தையும் கூறான இதை அடிப்பான் நம்ம அடிச்சுட்ருப்பான் அது பழைய உழைப்பு பிரிவினை இன்றைக்கு உழைக்க உழைப்பு பிரிவினை என்னாச்சுன்னா அது ஒரு மிஷினரி வந்துச்சு இந்த மிஷினரி என்னாச்சு இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இனிமேல் இவன் நல்லா நிம்மதியாக ஒரு பெரிய உயர்ந்த மனிதனாக இருப்பான்னா அது செய்யலாது ஒரு மிஷினை உருவாக்கி அந்த மிஷின் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான விஷயம் மாதிரியும் இவன் ஏதோ ஒரு வேலையத்தை பையன் கொண்டு போய் அவனை உட்கார வச்சிட
இது ஓடுதான் ஓடலையான்னு பார்த்துட்டே இருப்பான் பார்த்துட்டு ஓடிச்சுன்னா நின்றுட்டு சும்மா உட்காந்துருப்பான் ஓடலைன்னா ஏதாச்சும் போய் ஒரு சுவிட்சை தொட்டோம் இல்லாட்டி வேறு ஆளை கூப்பிடுவான் இந்த வேலை தான் இவனுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி முந்தி இருந்தது ஒரு மோசம்னா இப்போ இவனை அடி மோசம் ஆகிக்கிடுச்சு இந்த மிஷினரி அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் இந்த இந்த வேலைகளெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல அட்லீஸ்ட் தட்டுறவனா அவனுக்கு ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் எல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை சும்மா ஒரு ச குழந்தைகளோ அல்லது பெண் திறமையற்றவர்களோ திறமை குறைவானவர்களோ கூட பார்த்துக்கிற மாதிரி மிஷினரிஸ் உருவாக்கிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி முதல்ல எப்படி அவனை அவனுடைய சிந்தனையை குறுக்க கட்டி அவனுடைய திறமைகளையெல்லாம் ஒழிச்சதோ அதே வேலையும் இந்த மிஷினரி அதை விட மோசமாக செஞ்சிட்ருக்குது அப்படிங்கிறது அப்படின்னு அவர் யூர் சொல்கிறார் அப்புறம் லெமன்தே அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு அறிஞர் பண்டை காலத்தவர்களின் ஒரே நபர் மெய்யறிஞனாகவும் கவிஞனாகவும் பேச்சாளராகவும் வரலாற்று ஆசிரியராகவும் புரோகிதனாகவும் அரசியல் நிர்வாகியாகவும் இராணுவ தளபதியாகவும் உயர்வாக சிறப்பு எய்வதற்கு பார்க்கும்போது உயர்வாக சிறை சிறப்பு எய்தியதை பார்க்கும்போது நாம் வியந்து நிற்கிறோம் அவர் ஆண்டு ஒரு விஷயத்தில் அப்படி தான் ஈவன் மார்க்ஸ் விஷயத்தில் எடுத்துங்க அந்த காலத்தினுடைய எல்லா தத்துவாசிரியர்களும் அரிஸ்டாட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஷனாக இருப்பாங்க அரிஸ்டாட்டில் தேரம்னு கூட ஒரு மேத் மேத்ஸில் ஒரு தேரம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ பித்தாகரஸ் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் அவங்க பார்ப்பாங்க ஈவன் மருத்துவத்திலையும் அவங்க பெரிய அறிஞர்களாக இருந்தாங்க தத்துவத்தில் சிலர் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் அரசியலில் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படிலாம் இருக்கிறப்ப அந்த காலத்தை நோக்கும்போது நம்ம வியப்பால் ஆளுறோம் எப்படியா ஒரு மனுஷன் இத்தனை வேலையை செய்ய முடியுது அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம செய்கிற வேலையெல்லாம் இல்லை என்ஜினியரிங்லேயோ அல்லது மற்ற ஒரு துறையிலையோ ஒரே ஒரு பகுதி அதுலேயும் வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால் அது பூரா இன்ஜினியரிங் கிடையாது மெக்கானிக்கல் அது சிவில் அதுன்னு பிரித்தாச்சு அப்புறம் மெக்கானிக்கல்லையும் பார்த்தா பூரா மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குமா செய்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து சிஎன்சி மிஷின் மட்டும் பார்ப்பார் இன்னொருத்தர் இன்னொரு மிஷின் ஒருத்தர் பிளானிங் பார்ப்பார் டிசைன் இப்படியெல்லாம் பிரிச்சுட்டு அதையே நம்ம திணறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கப்ப இத்தனை துறைகள்லையும் அவங்க எப்படி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிற சொல்லி அப்படி பார்த்து நம்ம வேப்படைகிறோம் இவ்வளவு விரிவான ஆற்றலாட்சி மனநலத்தை கண்டு மனம் திகைத்து விடுகிறது நாம் ஒவ்வொருவரும் வேலி போட்டு கொண்டு அதனுள் நம்மை அடைத்துக் கொள்கிறோம் இவ்வாறு துண்டுபடுத்திக் கொள்வதால் களத்தின் பரப்பு விரிகிற விரிகிறதா என்று எனக்கு தெரியாது சரி இப்படிலாம் ரொம்ப குறுகின பின்னாடி ஏதாச்சும் நம்ம அறிவு விரிகிறதா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் மனிதன் சிறை சிறுமைப்படுத்தப்படுகிறான் என்பதை மட்டும் நிச்சயமாக அறிவேன் ஸோ இந்த மிஷினருடைய வருகையும் இந்த உழைப்பு பிரிவினையும் மனிதனை சிறுமைப்படுத்த தான் செய்ய ஒழிய அவனுடைய அறிவாற்றலை வளர்க்கவில்லை இயந்திர தொழிற்சாலைக்குள் உழைப்பு பிரிவினையின் தன்மை குறி தன்மை குறியா தன்மை குறியாக விளங்குவது இது மார்க் சொல்கிறது அங்கே உழைப்பு தனது தேர்ச்சி தேர்ச்சி சிறப்பை முற்றாக இணைந்துள்ளதுதான் ஆனால் ஒவ்வொரு தனி தேர்ச்சி சிறப்பின் வளர்ச்சியும் நின்று போட உடனேயே உலகளாவிய முழுமையின் தேவையும் தனிநபரின் ஒன்றிணைந்த வளர்ச்சியையும் நோக்கிச் செல்லும் போக்கை நாம் உணர தொடங்குகிறோம் இயந்திர தொழிற்சாலை சிறப்பு தேர்ச்சியாளரை களையும் கைத்தொழில் மடமையையும் ஒழித்து விடுகிறது மார்க் சரினா இப்படியே போயிட்டுருப்பார் திடீர்னு ஒரு இடத்துல அப்படியே ஒரு டேன் எடுப்பார் அது நமக்கு தெரியாது என்னென்னா நம்ம மார்க்ஸ் வந்து முதலாளித்துவத்தையும் அந்த சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும் பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு அதனுடைய தீமைகளை அப்படியே விளக்குவார் அப்போ நம்ம என்ன நினச்சிட்றோன்னா திடீர்னு நம்மளுடைய கற்பனை என்னென்னா ஓகே அப்போ நான் முத அதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது பார்ஸ் வாரியா முதலாளித்துவத்தை இவ்வளவு மோசமாக சொல்கிறாரு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நிலப்பிரபுத்துவம் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது அதை நீங்கள் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் முதலாளித்துவத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய அப்ரிசியேஷன் கிடையாது அதுதான் இங்கே மார்க் சொல்கிறார் எப்போவுமே முதலாளித்துவத்தை வந்து அவர் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஓகே அதெல்லாம் கரெக்டு பட் கண்டிப்பாக நிலப்பிரபுத்துவத்தை விடவும் அதற்கு முன்னால் இருந்த சமுதாயத்தை விடவும் முதலாளித்துவ சமுதாயம் நல்ல சமுதாயம் புரட்சிகரமானது அதில் இருக்க பிரச்சனை அது வேறு அது தீர்க்க வேண்டியது முன்னோக்கி தானே ஒழிய முன்னோக்கி போய் தானே ஒழிய பின்னோக்கி போய் அல்ல இதை நம்ம போன முறை கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த இயற்கை விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்கிறாங்க இயற்கை வேளாண்மை இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை சாப்பாடு 
எல்லாமே என்னென்னா இப்போ இருக்கிறத விட்டுட்டு பழமைக்கு போகிறது அது பாசிபிள் இல்லை அதை தான் மார்க் சொல்கிறார் இவ்வளவு தூரம் நடந்துச்சு மனுஷனை சிறுமைப்படுத்திடுச்சு எல்லாம் பண்ணினாலும் இந்த சிறப்பு தேர்ச்சியாளர் இருக்காங்களே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவங்களை பூரா ஒழிச்சிருச்சு அதே சமயத்தில் அந்த நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய மடமை அந்த ஃபூலிஷ்னஸ் அந்த கேவலம் இந்த கிராமப்புறத்தில் நடந்த அந்த விஷயங்கள் நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயத்தில் நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் ஒழிச்சு கட்டிடுச்சு சுருங்க சொல்வோம் எப்போவுமே மார்க் இது இப்போ வந்து இந்த நம்ம உழைப்பு பிரிவினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் எப்போவுமே மார்க்ஸ் வந்து கடைசியில் வந்து அதை ஒரு முத்தாய்ப்பாக சொல்லுவார் அது மட்டும் படித்தாவே புரிதுவன் என்ன சொன்னார் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா புரிதுவன் என்ன சொன்னார் மார்க்ஸ் என்ன என்ன முடிவு சொல்கிறார் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம இத்தனை விவரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக படித்தா தான் முடியும் திரு புருதுவன் சிறு புருஷுவா லட்சியத்தை தாண்டி செல்லவில்லை அவர் எப்போவுமே பெட்டி புருஷுவா தான் இந்த லட்சியத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அவர் நம்மை மத்திய கால உதவி கைவினை என் காலத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார் அதிகபட்சமாக போனால் கைவினை சங்க உறுப்பினர்களின் நிலை நிலைக்கு அழைத்து செல்வதற்கு மேலாக அவரால் சிந்திக்க முடியவில்லை வாழ்க்கையிலே ஒருவன் தலை சிறந்த படைகளை படைத்தால் போதும் தான் ஒரு மனிதன் என்று ஒரு தடவை உணர்ந்திருந்து விட்டால் போதும் என்று தமது நூலிலே சொல்கிறார் உருவகத்திலும் சரி உள்ளடக்கத்திலும் சரி இது மத்திய கால கைவினை சங்க கோரி சங்கம் கோரிய சிறப்பு படைகள் அல்லவா அதாவது இவர் வந்து க கடைசி வரைக்கும் அந்த மத்திய கால கைவினை என்ன உடைய திங்கிங்லேயே தான் இருந்தார் ஒரு பெட்டி பூர்ஷா மனநிலையில் தான் அவர் இருந்தார் இவர் வந்து நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துக்க உழைப்பு பிரிவினையோ என்னவா இருந்துக்க ஆனால் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாச்சும் நீ ஒரு நல்ல மனிதன் நாம் நன்மை செய்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து வந்து விட்டால் போதும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா எங்கேயாவது இந்த மாதிரி வாசகங்கள் பைபிள் வரும் ஈவன் இப்போ இருக்க சினிமாவில் வரும் இப்போ இருக்க நம்ம மெயின் சாமியாருடைய மெயின் இதே அதான் நீங்கள் வந்து ஒரு முறை அந்த இதை உணர்ந்துட்டா போகணும் அப்புறம் நீ எப்படியும் உணர்ந்து கொள்ளைக்காரன் இருந்துக்க கொள்ளை அடிச்சுக்க என்ன வேணாலும் செய் அந்த அதை ஒரு முறை உணர்ந்து விட்டால் போதும் நம்ம கோவை ஞானி இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் கூட அவருடைய புஸ்தகத்தெல்லாம் அப்படி எழுதுவார் நீங்கள் ஒரு முறை அந்த நான் மனிதன் என்பதையும் அந்த மாண்பையும் உணர்ந்து விட்டால் போதும் அவர் மிச்ச நாள் என்ன பண்ணுறது ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நாள் உணர்ந்துடுறோம் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் அது ட்ராக் வேறேங்க நம்ம வேறு ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த அது ஒரு முறை உணர்ந்துறோம்ப்பா அப்புறம் சரி ஒருத்தன் உணர்ந்தானா உணர்ந்துலையான்னு எப்படி சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஐயா நான் உணர்ந்துட்டேன் இப்படி ஒரு பறவை சின்ன போயிட்டு நீ எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நான் உணர்ந்தனா உள்ள உணர்லையான்னு போய் கூட சொல்லலாம்ல அவர் நான் எல்லா சாமியார்களும் சொல்கிறாங்க நான் உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு சரி உணர்ந்தீங்கள அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எப்படி உணர்ந்தீங்கன்னா அது சொல்ல முடியாதுங்க அப்படின்றாங்க சொல்ல முடியாது தான் என்ன என்ன அதான் எங்கள் எப் என்னன்னு சொன்னால் தானே நான் அனுப்பி நான் நான் ஏசி ரூமுக்குள்ளே போச்சு கூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் ஏசி ரூமுக்குள்ளே வரேன் ஹீட்டாக இருந்துச்சா கூலாக இருந்துச்சான்னு சொல்லணும் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஏசி நான் அனுபவிச்சேங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அனுபவிச்சிங்கிறீங்க சரி பண்ணுறேன் அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முறை அனுபவம் அதாவது இது ஒரு ரொம்ப இந்த என்ன சொல்ல கருத்து முதல் வாதத்தினுடைய ஒரு உச்சம் அதெல்லாம் சாதாரண கருத்து முதல் வாதம் வந்து கூட இயக்கவியல் ரீதியாக போகும் அது பல நன்மைகளை செஞ்சுருக்கு இது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கருத்து முதல் வாதம் அதனுடைய உச்சந்தான் இந்த இந்த நிலமை ஸோ இதோடு வந்து நம்ம இந்த உழைப்பு பிரிவினை முடியுது இல்லை அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகளில் இங்கிலாந்து எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி தான் பண்ணாமல் இருக்கோம் ஸோ ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கோம் நம்ம ஸோ நம்ம இன்னொரு நூற்றம்பது வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ அமெரிக்கா இங்கிலாண்டுலாம் எப்படி திங்கிங் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மூலதனத்தில் இருக்குல்ல வளர்ந்த நாடுகள் என்பது வளர்ப்பு நாடுகள் பின்னர் நாடுகள் வந்து வருங்காலத்தை பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடி அப்படின்னு இருக்கார் வருங்காலத்தை கண்ணாடியில் பார்க்க முடியாது ஆனால் நீ பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மார்க்ஸ் ஸோ வளர்ந்த நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் வருங்காலத்தை எப்படி இருக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது கண்ணாடி ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் மாறவே மாறாது ரொம்ப உயர்ந்த பதவியில் நம்ம அறிஞர்கள் நினச்சிட்ருக்கவங்க கூட இதே தான் பேசுவாங்க தண்ணி ஊற்றுவான் எல்லாமே ஆமாம் 
அப்புறம் இயற்கை அப்படி தாப்பா நடக்குது இயற்கை அப்படி செய்யும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க அல்லது கொஞ்சம் அறிஞராக இருந்து நான் இட இடதுசாரி சிந்தனை உள்ளவர் நான் முற்போக்கான வளர்ந்தோம்னா இயற்கை நடக்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இயற்கை எதிர்த்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படி தான் பேசுகிறாங்க இயற்கை என்ன செய்யுது நம்ம மனுஷன் என்ன செய்கிறான் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்களா போனதை சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் சொல்லலாம் புருதோல்ங்கிறவர் ஒரு அறிஞர் மார்க்ஸை விட சீனியர் நான் சொன்ன போனால் மார்க்ஸுக்கு சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ மார்க்ஸும் அவர் வந்து பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா மா பொ புருதோன் வந்து பொருளாதார வயங்களை பற்றி தான் பொருளாதார எக்ஸ்பர்ட் தான் அவர் ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் மார்க்ஸ் சேர்த்து பேசியிருக்கார் அவர் கூட யூ என்னங்க ஆமாம்மா எல்லாமே ஹெகலியன்ஸ் தான் அப்போ பேசும்போது ஒரு கட்ட ரொம்ப நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கருத்துக்களை பற்றி அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சுக்கார் அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து மார்க்ஸ் நம்ம கூட ஒத்து வராது பண்ண நீ பேசுறதுக்கு நான் பேசுறதுக்கு ஏன்னா நீ மாற மாட்டேங்கிற நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிற உன்னுடைய கருத்து வந்து எனக்கு ஒத்து ஒத்து வரக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஸோ லாஜிக்கலாக சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற எந்த விதத்தில் சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற ஆளை விடுவா அப்படின்ட்டு வந்துட்டார் வந்த பின்னாடி அவர் புருதோன் வந்து ஆல்ரெடி வறுமையின் தத்துவம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் அதில் தான் இதை பூரா இப்போ நம்ம புருதோன் இங்கே சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லுறது பூராமே வறுமையின் தத்துவத்தில் வரக்கூடிய புஸ்தகம் தான் அவர் என்னென்னா வறுமைன்னு ஒன்று இருக்குது அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதுக்கு எப்படி ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது தான் இதை இருக்கிறத பூரா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது தான் இயற்கையானது நல்லது இப்படி இருந்துச்சு இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது தான் அப்போ மார்க்ஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன டிட் ஃபார் டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடி தத்துவத்தின் வறுமை அப்படின்னு போட்டார் நீங்கள் சொல்கிற தத்துவத்தில் தான் ஏன் வறுமை இருக்கு வழியே வறுமையில் வந்து தத் வறுமைக்கு தத்துவங்கள்லாம் கிடையாது வறுமைக்கு வரலாறு தான் உண்டு தத்துவங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ வந்து நீ சொல்கிற ஒரு தத்துவத்தில் தான் வறுமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தத்துவத்தின் வறுமை அப்படின்னு சொல்லி எழுதுனார் புஸ்தகம் அப்புறம் அவர் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது புருதான் அவர் ஒரு பெரிய மேதை ஒரு புரட்சியாளர் அந்த பதினெட்டாம் புருமோ இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் பீரியடில் வந்து அவருக்கு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கழகம் செஞ்சு ஜெயிலெலாம் வந்திருக்கார் ஃப்ரான்ஸில் ஸோ அவரை பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான் அவர் வந்து பல பேருடைய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா இவன் நல்ல முறையில் கூட ஃபூரியே மற்ற அந்த இவங்க வருவாங்கள சான் சிமோன் இவங்கெல்லாம் பற்றி ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல கிரிட்டிசிசம் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த போக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கரெக்டானது தான் பட் அந்த பீரியடில் அவங்களால் அவ்வளோதான் செய்ய முடிஞ்சு அப்படின்ட்டு ஆனால் புருதோன் அப்படி இல்லை புருதோன் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச இருந்த கருத்துக்கள் தத்துவங்கள் அதையெல்லாம் அவர் ஒரு சரியாக அனலைஸ் பண்ணலை இவன் படிக்கக்கூட இல்லை அதை அதை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த யூர் இருக்கார் இல்லைங்களா ஆண்ட்ரு யூர் இவர்லாம் முன் இவருக்கு முன்னாடி வந்தவர் ஐ திங்க் ஆயிரத்தி எழுநூறு கடைசியில் வந்த பிறந்தவர் இவன் மார்ஸுக்கு அவங்களுக்குலாம் சீனியர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சிலே இந்த புஸ்தகத்தை எழுதிட்டார் பிளாஸ்டிக் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அப்போ என்ன மார்ஸுக்கு பதினேழு வயசு தான் ஸோ அந்த பீரியட்லேயே இவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல நல்ல அதாவது ஒரு அப்சர்வேஷன் அவர் பெரிய தத்துவம்னு கூட அதை எழுதலை ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே நடக்கிற விஷயத்த அவ்வளோதானே இருக்கிறத ப்ராப்பராக அப்சர்வ் பண்ணி எழுதுனாவே அது தத்துவம் தான் என்னங்க என்னங்க ஆமாம் 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 அது அது முன்னேற்றமே திருட்டு வேலை தானே பின்னாடி வரும் அந்த போட்டியும் வேக விவகாரத்தில் வரும் இமிட்டேஷன் தான் வந்து முன்னேற்றமே அது மார்க்ஸ் ரெண்டு செய்வார் முதல்ல ஒரு ஆளை தூக்கி விட்றாருனாவே அப்புறம் அடுத்து அவரை சாத்துறதுக்கு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இவர் வந்து ஒரு செல்வாக்கான உள்ள ஆளாக இருந்தார் ஏன்னா ஒரு போராட்ட குணம் உள்ளவர் போராடினவர் ஜெயிலுக்கு போனவருங்கிறதுனால ஒரு செல்வாக்குள்ளவராக இருந்தார் ஸோ இவருடைய செல்வாக்குள்ளவங்க வந்து ஒரு தவறான கருத்துக்களை சொல்லி கூட அதை மக்கள் மனசில் இடம்பெற செய்ய முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் மார்க்ஸ் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினார் வேறு ஏதாவது இதை பற்றி நீங்கள் பேசணுமா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்சர்வேஷனோ கருத்துக்கள் இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் நடந்ததே இப்ப நடக்குது அப்படின்னு சொல்றப்போ இப்போ ஒரிசால வந்து 
மாசம் மாசம் வந்து ஒரு மூணாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு லேபர் மார்க்கெட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஊர்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் யார் யாருக்கெல்லாம் வில்லிங்னஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் அந்த லேபர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துருவாங்க இங்க இருந்துட்டு போன் பண்ணுவாங்க யாராச்சும் கம்பெனியில இருந்துட்டு நூறு பேர் இன்னைக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நூறு பேர் கை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆளுக்கே பதினஞ்சாயிரம் எழுபதாயிரம் செட்டில் பண்ணி அங்கிருந்து அப்படியே ஒரு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்யறதா சொல்றீங்க அதர் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அதர் ஸ்டேட்ஸ் சொல்றீங்களா அதை நீங்க டைரக்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லை அடிமைகள் கிடையாது ஏன்னா அவங்க நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நான் பாத்திரம் கூடவே இருந்திருக்கேன் அவங்க எப்படி இருக்காங்கட்டு என்னன்னு சொன்னால் ஒரு வித்தியாசம் இந்த லேபர் லாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து எதுக்குமே அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை அப்ளிகபிள் இல்லைனா சட்டப்படிலாம் இல்லாமல் கிடையாது சட்டப்படி யாரும் லேபர்னு வந்தாவே அவங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா கொடுத்தாகணும் ப்ராக்டிக்கலாக இவங்க செய்கிறதில்ல அது வந்து இன்னும் அந்த நம்ம பேருக்கு தானே இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருக்கும் ஒரிசாக்காரன்னா அவனை வந்து நம்ம ஆளுக அப்படின்னு அவனை தொழிலாளி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது அவன் அவனை ஒரிசாக்காரன் தான் பார்க்குற மொழிய அவன் ஒரு தொழிலாளி அப்படின்னு பார்க்குறது கிடையாது ஈவன் தொழிற்சங்கங்களே வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய எஃபர்ட்லாம் எடுக்கல சின்ன சின்ன வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்களே ஒரு பெரிய எஃபர்ட் எடுத்து செய்யலை அதெல்லாம் வந்துடும் அது ஆரம்பம் எப்போவுமே அப்படி தாங்க இருக்கும் போக 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 அந்த லாஸ்லாம் வந்துடும் நான் சொல்லுங்கள் இல்லை அதான் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா மார் புருதோன் வந்து ஒரு கருத்து முதல் வாய்ப்பாக தான் செயல்படுறார் என்னென்னா இந்த விஷயம் அதான் உழைப்பு பிரிவினை தான் இந்த உழைப்பு பிரிவினை மற்ற பொருளாதார வகையினங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு இயற்கையாக அது இயற்கையே வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஆலை வந்து முதலாளியாகவும் தொழிலாளியாகவும் மற்ற மற்ற கேட்டகரிகளையும் வைக்கிது அந்த நார்மல் செலக்ஷனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த உழைப்பு பிரிவினை அப்படிங்கிறாரு மார்ச் வந்து அப்படி கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு முந்தி கை தொழில் கை தொழில் செய்யும் போதும் அல்லது சிறு இயந்திரங்களை வச்சு செய்யும் போதும் வேறு மாதிரி இப்போ ஸ்டீம் இன்ஜினை வச்சு செய்யும் போது வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த உழைப்பு பிரிவினைன்றது இப்படி மாறி வந்திருக்கு அப்போ இருந்தது வேறு இப்போ இருக்கிறது வேறு இதுதான் மார் மார்க்ஸுடைய முக்கியமானது ஓவராலாக பார்த்திங்க சொன்னால் அவர் ஒரு கருத்து முதல்வாத ரீதியில் தான் பேசுகிறார் இவன் தான் அவர் சோசியலிசம் சொல்லிட்டால் கூட அவர் ஒரு கருத்து முதல்வாதி மாதிரி தான் பேசுகிறார் அப்படி கிடையாது எந்த கருத்தும் வந்து இங்கே திணித்து ஒருத்த முதலாளியாகவோ தொழிலாளி ஆக்கவில்லை இந்த பொருளாதார நிலைமைகள் உற்பத்தி நிலைமைகள் தான் வந்து இப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது அப்படி தான் சொல்கிறார் ஆமாம் அது ஒரு ஒரு நட்சல்ல சொல்கிறதுனா இப்படி தான் சொல்ல முடியும் இந்த இதை வச்சு இந்த கால இடைவெளியை வச்சு நிறைய தமாஷம் நடக்குங்க ராமர் வந்து அப்படி பண்ணார் ராமர் இப்படி பண்ணார் ராமர் வந்து அவனை பிடிச்சி கொண்டார் என்னென்ன வேணாலும் பேசுவாங்க பாருங்கள் இவர் அண்ணாதுரை அவனை ஒரு புஸ்தகம் எழுதார் இல்லைங்களா இல்லைங்க ராமர் என்ன ரசமா என்ன கம்பரசம் கம்பரசம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொச்சின் மட்டும் இல்லை ஒரு திங்கிங் இல்லாமல் எழுதுனது நம்ம அண்ணாதுரை வந்து பெரிய அறிஞர் இதெல்லாம் சொல்லி நினச்சிட்ருக்குறோம் இப்படிலாம் எழுத முடியும்னு சொன்னால் இந்த பிழை தான் காரணம் அவர் அறிஞர் தான் உண்மையாகவே இந்த பிழை எல்லோரும் செய்யக்கூடிய பிழை அவரும் செஞ்சிட்டார் ஏன்னா இது வந்து என்னங்க காலத்து காலம் மாறுபடுறது நம்மளே பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு அணுகுமுறை ஒரு ஒரு பெண்களை பற்றி அணுகுமுறையாக இருக்கட்டும் குடும்பத்தை பற்றி அணுகுமுறையாக இருக்கட்டும் அல்லது நமக்குள்ளே இருக்க அணுகுமுறையாக இருக்கட்டும் எப்படி மாறிட்டு வந்திருக்கு இப்போ இருக்கிற நம்ம வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா பண்பாடு அப்படி சொல்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லி சினிமாவும் டிவி பண்பாடு தான் இப்போ இருக்கிறது அதில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதான் பண்பாடு உண்மையாக இருந்த நம்ம பண்பாடு என்னங்கிறதே இப்போ மறந்துட்டோம் அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் வேறு வழி இல்லை ஏதாவது பெருசுக்கிட்ட பேசி பாருங்கள் அப்போ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு ஆமாம் ஆமாம் அவங்களும் மாறிட்டாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான பிரெயின் வாஷிங் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸுக்கு என்ன ஆமாம் 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 எல்லாமே ஆமாம் அது அது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமானதுங்க ஈவன் இட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நம்ம விஞ்ஞான முறைப்படி தான் திங்க் பண்ணணும் அதுதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது ஒரு மோடி வந்து அவர் தான் ஹெட்டு 
அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் பண்ணுற நரம்பியல் சிகிச்சைனா நத்திங் அந்த காலத்திலே ச தலையை யார் விநாயகருடைய தலையை எடுத்துகிட்டு யானை தலையை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் நத்திங் அப்படின்ட்டார் இன்னும் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி வரலையே ஈவன் மனுஷன் தலைக்கு மனுஷன் தலையே மாற்றலை அப்புறம் யானை தலையை கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலப்பிள்ளைகள் நிறையா இருக்குது என்னங்க யாருங்க அது 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 எதிர்ப்பு வர்றதை பொறுத்து இருக்குங்க எதிர்ப்பு அதிகமாக தான் அப்படி சொல்லுவார் வரலைன்னா அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு ஜாலரா போட்டு ஒரே கோஷ்டி காணம் பாடிட்டு இருப்பாங்க சரி அடுத்து சப் ரொம்ப டைம் இல்லை ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த டாப்பிக்கை அடுத்து போட்டியும் ஏகபோகமும் அதான் சொல்ல இது எல்லாமே புருதோன் பேசியது எல்லாமே எக்கனாமிக்ஸை பற்றி தான் எக்கனாமி எக்கனாமிக்ஸில் வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் அதை பற்றி தான் பேசியிருக்காரு ஸோ போட்டியும் ஏகபோகங்கிறது ஒரு வகை ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய ஒரு பொருளாதார ஆக்டிவிட்டியுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் இவர் இவரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் போட்டியும் ஏகபோகம்னு ஆரம்பமே பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டாரா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணும் எடுத்தோடனே ஆரம்பிச்சிடார் நல்ல அம்சம் என்ன கெட்ட அம்சம் என்ன இது பொதுவான சிந்தனை என்ன இதற்கு தீர்வு என்ன ரொம்ப ஈஸியான அனலிசிஸ் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் புருதோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ உடனே நல்ல அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாகும் உற்பத்தியை பெருக்குது அந்த ஒரு சமநிலைப்படுத்துது பொருள்களை வந்து குறைந்த விலை கொடுக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பூரா இதனுடைய நல்ல அம்சங்கள் இது இதனுடைய கெட்ட அம்சம் என்னென்னா போட்டி வந்து அழிவை உருவாக்குறது ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு விலையை குறைச்சி கடைசியில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியே காலியாக அளவுக்கு பண்ணிடுது ஸோ இதில் வரக்கூடிய குறைகளும் சரி நிறைகளும் சரி ஒருங்கே இந்த கோட்பாட்டிலும் இருந்து வரக்கூடிய நிலைமைகள் தான் இந்த நல்லதாகட்டும் கெட்டதாகட்டும் எது ரெண்டுமே வந்து போட்டியிலிருந்து வர்றது தான் கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் இல்லையா பகவத்கீதையில் என்ன ஆக்குவோனும்னாலே அழிப்போனும் நானே நல்லவனும் நானே கெட்டவனும் நானே அப்படின்னு பூராத்தையும் நான் தான் அப்படிம்பார் ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக அதே மாதிரி போட்டியில் நன்மை என்பதும் நான் தான் போட்டி சொல்வது நன்மை என்பதும் நான் தான் தீமை என்பதும் நான் தான் ஸோ எது வந்து என்னுடைய என்ன சொன்ன எக்டர்னல் ஃபார்ம் கிருஷ்ணன் அப்படி தானே சொல்கிறார் அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் சொல்கிறாரா நான் ஏன் எப்படி நல்லவனாக இருக்கேன் நான் எப்படி கெட்டவன ஏன் கெட்டவனாக இருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் தட் இஸ் எக்டர்னல் அதுக்கு மேலே நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி போட்டியும் சொல்லிடுது ரெண்டும் நான் தான் நான் எப்பவும் இருப்பேன் அப்படின்னு புரிதோன் சொல்கிறார் மார்க் சொல்லலை ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனை அதே தான் தீமைகளை பூரா ஒழிச்சுட்டு நன்மைகளை கொண்டு வந்துட்டால் போதும் வேறு ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை போட்டிக்கு பதிலாக முன்னோடு ஊக்கத்தை வைக்க விரும்புவர்களை முன்னோடு ஊக்கம் அப்படின்னு ஒரு புதிய சொல் இருக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு சில சொல்ல தமிழில் முன்னோடு ஊக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னங்க எமுலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் எமுலேஷன் எமுலேஷன் அப்படிங்கிற சொல் எமுலேஷன் டைரக்ட் மீனிங் பார்த்திங்க சொன்னால் சமநிலை சமநிலைப்படுத்துவது அப்படின்லாம் கூட இருக்குது பட்டு இந்த முன்னோடுக்கங்கிறது கரெக்டான சொல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த எமுலேஷனுங்கிறது கூட இங்கே எப்படி பயன்பட பயன்படுதுன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பை இமிட்டேஷன் சொன்னீங்களே இமிட்டேஷன் இமிட்டேட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னது அந்த இமிட்டேஷன் அல்லது ஃபாலோயிங் தி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் ஃபாலோயிங் த பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை வச்சு நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கிறது அட்லீஸ்ட் அந்த அவங்க இருக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகிறது இல்லை அதை விட அட்வான்ஸ் பண்ணுவோம் அட்வான்ஸாக போகிறது ஸோ அதுதான் முன்னோடு ஊக்கம் கரெக்டாக தான் இருக்குது இல்லைங்களா முன்னாடி இருந்த விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு நாம் ஊக்கம் பெற்று அச்சீவ் பண்ணுறது ஸோ போட்டுக்கு பதிலாக இந்த எமுலேஷன் அல்லது முன்னோடு ஊக்கத்தை வைக்க விரும்புகிறவர்களை புதுவன் ரொம்ப பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறார் அது பாசிபிளே இல்லைங்கிறார் போட்டி நிரந்தரமான தன்மையை ரொம்ப அவசியம் இது எப்போவும் இருந்தே தீர வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கெட்டியாக பிடிச்சிக்கார் புரிதோம் அதை நீ மாற்றவே முடியாதியா போட்டிங்கிறது இருந்து தான் தீரணும் நீ என்ன அதை விட்டு போட்டு பை எக்ஸாம்பிள் போகலாம் அல்லது அவங்க சொல்ல பார்க்குறத வந்து நம்ம காப்பி அடித்து ரெண்டு பேரும் சரி ஈக்குவலாக போயிடலாம் அதெல்லாம் முடியாது அப்படி ஈக்குவலாக ஆகவே முடியாது போட்டிங்கிறது கண்டிப்பாக இருந்து தான் தீரணும் ஏன்னா இந்த ஃபூரியவாதிகள்னு அப்படி அப்போ ஒரு குரூப் இருந்தாங்க சோசியலிஸ்ட்லேயே வந்து இப்போ இருக்க மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எத்தனை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அப்போ சோசியலிஸ்ட்வாதிகள் சோசியலிஸ்டில் வந்து ஹெகலியர்கள் ஃபூரியவாதிகள் ஓவனிஸ்ட்ஸு அவங்க இவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க அந்த ஃபூரியவாதிகள் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி
அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்கூல்லாம் சொல்லுவாங்கள ஒரு பையன் நல்லா பிடிக்கிறான்னா நீ அவனை பார்த்து அவன் எப்படி செய்கிறானா அவன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வந்திருக்கானா நீ எந்திரி அவன் அவன் டீ போட்டு குடிச்சுட்டு படிக்கிறானா நீ ஏன் டீ போட்டு குடி படிச்சுட்டு நீ அதே மாதிரி மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பேரண்ட் அட்வைஸ் அதே மாதிரி அவங்களும் அவன் என்னென்ன செய்கிறானோ அதே மாதிரி பார்த்து காப்பி ஆடி நீயும் வந்து அதே மாதிரி முன்னாடி போயிடலாம் அது பொருளாதாரத்தில் இது படிப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை வந்து புருதன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறுக்கிறார் அப்படி பாசிபிளே இல்லை அப்படிங்கிறார் நோக்கமற்ற முன்னொடுக்கம் என்று ஒன்றும் இல்லை புருதவன் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு வேட்கைக்கும் உரிய இலக்கு அவசியகரமாக அந்த வேட்கை மாதிரியே உள்ளது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேட்கை அதாவது நம்ம அர்ஜுன் வச்சுக்கலாம் தேவை அப்படிங்கிறது அந்த வே அதை அதை நிறைவு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் இந்த வேட்கை மாதிரியே அங்கே இருக்குது அது நம்மளுடைய தேவை இங்கே இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக அதை நிறைவு செய்யக்கூடிய விஷயம் அது அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அங்கே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் இந்த விஷயம் முடியும் இந்த பெரிய தத்துவமாக போய் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா ஜே கே ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்களாம் சொல்லுவாங்க அப்சர்வர் அண்ட் அப்சர்வெண்ட் அப்சர்வ்டு ஈஸ் த சேம் அப்படிம்பாங்க அது எப்படின்னா இது வரைக்கும் எனக்கு புரியல ஒரு தடவை கேட்டேன் இப்போ நான் போய் அம்பானியாக பார்க்குறேன்னு வச்சுங்க நான் அம்பானியாகவும் அவர் குமரனாகவும் மாறி வருவாருங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ரெண்டு சேர்றது தான் வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் அந்த வேட்கை மாதிரியே உள்ளது காதலனுக்கு பெண் அதிக ஆசை உள்ளவனுக்கு அதிகாரம் கருமைக்கு பொன் கவிஞனுக்கு மணி மலர் மாலை அங்கே இதே கேஸ் தான் போட்டு இருக்கு கவிஞர்களுக்கு மலர் மாலை இல்லைன்னா கவிதையே வராது அவ்வளோதான் இந்த ஒரு மலர் மாலை வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா போகிறோம்னு வச்சுக்க இப்போ அந்த காலத்தில் அஞ்சு ரூபா தான் இருக்கும் அது மட்டும் போடலை அவ்வளோதான் கவிஞர் காலியாகிடுவார் கவிதையே வராது கவிஞனுக்கு மலர் மாலை போல் தொழில்துறை முன்னூட முன்னூடுக்கத்துக்கு லாபம் என்பது அவசியமான இலக்காகும் அதாவது தொழில்துறை வளரணும்னா லாபம் வேணும் முன்னூடுக்கம் என்பது போட்டியை தவிர வேறு இல்லை புருதன் கடைசியில் வந்துட்டார் நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி இமிட்டேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லாதப்பா அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான்ப்பா போட்டி தான் அது கடைசியில் எப்படி இப்படிலாம் தேவை இருந்தால் தான் தேவையை போல் இதுக்கு வந்து தொழில்துறைக்கு வந்து லாபம் முக்கியம் லாபத்துக்கு என்ன வேணும் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் முக்கியம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை போட்டி ஸோ கடைசியில் எல்லாம் ஒன்று தான் ஈக்குவல் போட்டி தான் தேவை அப்படிங்கிறத போட்டியினுடைய ஒரு நிரந்தர தன்மையை ரொம்ப வலியுறுத்துகிறார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இது தான் கவிஞனுக்கு மலர் மாலை அப்படின்னு சொன்னது என்னையா இது யூரோப் எடுத்துக்க ஃப்ரான்ஸ் எடுத்துக்க எல்லாமே கவிஞர்கள்லாம் இப்படி தானே அப்போவும் இப்படி தான் இப்பவும் இப்படி தானே அப்படின்னு தோணுது ஐ திங்க் இதோட முடிச்சுட்டு அடுத்து தொடர் சங்கர பேசுகிறேன் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய பேச்சு வந்து தொடர்ச்சி தான் இல்லைங்களா